அனைவருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கம்மிங் ஏன்னா ஒரு நாலு நாளாகவே பார்த்தீங்கன்னா மழை புயல் நடிச்சிட்டு இருந்துச்சு அதிகமாக அந்த வெதர் சைட்டை பார்த்தது நாங்கள் தான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் நடக்குமா முடியாத கஷ்டமானு ஸோ முதல்ல வருண பகவானுக்கு வாய்ப்பு பகவானுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதில் வந்திருக்கிறவங்க எத்தனை நிறைய டீச்சர்ஸ் பார்த்தேன் ஜஸ்ட் டு கெட் அ ஃபீல் ஃபார் த க்ரௌட் டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ பேருங்க வா ஓ மோர் தேன் பேரண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்ஸ் அப்போ எங்கே ஓகே பேரண்ட்ஸ் ஓ ஈக்குவல் கொஞ்சம் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்தாங்க அப்புறம் அதர் எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியா ஓ பரவாயில்ல யங் க்ரௌடும் கொஞ்சம் இருக்கீங்க ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ மிக்ஸ்ட் க்ரௌட் ஸோ அப்பாலஜிஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு தங்கிலீஷ் மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் சேர்க்காம பண்ண முடியாது பட் தேர் ஆர் ஃபியூ ஹூ மே நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் பட் ஆல் த ஸ்லைட்ஸ் வுட் பி இன் இங்கிலீஷ் ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு ஃபாலோ ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் அ கொஷின் கொஷின் நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ நானும் அந்த கேட்குற கேள்வி தான் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னென்னா ஹேவ் ஐ ஃபுல்ஃபில் மை பொட்டன்ஷியல் அதாவது நம்மளுடைய திறமைகள் முழுதும் வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி வாழ்க்கை வாழறோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது பேர்த்துக்கு வந்து நம்மளுடைய முழு திறமையும் வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு அமைஞ்சிருக்காது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் லைக் தேர் ஆர் மெனி ரீசன்ஸ் ஒய் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபுல்ஃபில் அவர் பொட்டன்ஷியல் சம் ஆர் வித்இன் அவர் கண்ட்ரோல் சம் ஆர் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் இப்போ நார்மலி உங்களுக்கு எப்படி இப்போ எஸ்பெஷலி இன் இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலிமெண்ட்ஸுக்கு நிறையா முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் பிறந்த நேரம் இருக்கிற இடம் வாஸ்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பட் நம்ம ஒரு இன்னொரு பார்ட் வந்து இன்டர்னல் லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சிலது நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா அது அவன் நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் ஆனால் அதே நேரம் அந்த ஆக்சிடென்ட் எதனால் நடந்துச்சு அப்படி அதை எப்படி சரி பண்ண முடியும் ஒரு வேளை சிக்னலில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அல்லது வந்து பெண்டில் வந்து விசிபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆராய்ஞ்சு அதை சரி பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ தேர் ஆர் சம் வித் இன் ஆர் கண்ட்ரோல் நம்மளுடைய திறமை ஃபுல்லாக பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கு என்ன காரணங்கள் கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சு எவ்வளோ சரி பண்ண முடியுமோ அதை சரி பண்ணுறது நல்ல விஷயம் இதில் முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைல்டுஹுட்டில் நம்ம வளரும் பொழுது நம்மளுக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தெரியாதனால நம்மளுடைய வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபுல்ஃபில் பிகாஸ் அவ எதர் லேர்னிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சில டைம் எமோஷனல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இப்போ நீ யூ சி லாட் ஆஃப் டேலண்டட் பீப்புள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட் தி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபுல்ஃபில் சிலர்னால் வந்து ஒரு டீமோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது சிலருக்கு வந்து இப்போ ரீடிங் ரைட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி பல நவ் வி ஹவ் தி அவேர்னஸ் தட் இஃப் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை அட் அர் யங் ஏஜ் அண்ட் இஃப் யூ கரெக்ட் இட் தென் த சைல்டு ஹேஸ் அ பெட்டர் சான்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் தர் பட்டர் அவ்வளோ தான் வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் த சான்சஸ் ஓகே இந்த சைடு படிங்க நான் தமிழே சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து குழந்தைகளை பற்றினி பல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா குழந்தைகள்னாலே பேட் மேனர்ஸு பெரியவங்க சொன்னால் கேட்குறது இல்லை எந்நேரம் குறும்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீச்சர்ஸ் சொன்னால் எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸ் இன்னொன்றும் கேட்குறது அப்படின்னு இது கோட் வந்து அரிஸ்டாட்டல் சொன்ன மாதிரி இருக்குது பட் டிட் யூ ஆக்சுவலி சே இட் அப்படின்னா இல்லை இது எதுக்கு போட்டேன்னாங்க செகண்ட் ரீசன் ஃபார் கண்டக்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி அது இதுன்னு வந்துட்டு யூடியூப்பில் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பர்ட் அது இதுன்னு போட்டு சும்மா ஆர்டிசம் கியூர் இப்படி இதை சாப்பிடுங்க வெந்தயம் சாப்பிடுங்க பருப்பு சாப்பிடுங்கன்னு வந்து லாட் ஆஃப் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வி தாட் வில் டூ ப்ரோக்ராம் வேர் வி கிவ் த எவிடன்ஸ் தட்ஸ் அவைலபிள் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஸோ இப்போ சொல்கிறது வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அதை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்க அந்த ஒரு அவேர்னஸ் பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் போத் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஐ வெரி ஹாப்பி தட் ஸோ மெனி டீச்சர்ஸ் ஹவ் கம் அண்ட் ஸோ மெனி பேரண்ட்ஸ் ஹவ் கம் ஸோ வித் தட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் அவர் பிலவுட் எம்டி ஹூ ஹேஸ் ஆர்கனைஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம் டாக்டர் பிரித்தி மோகன் தாஸ் டு கம் அண்ட் சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் குட் மார்னிங் and uh, thank you so much all of you for coming here today definitely it uh, makes me feel
நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லலாம் நம்ம ஊர் வந்து ஒரு சாதாரண ஊர் தான் அந்த நேரத்தில் முக்கால்வாசி பேர் ஸ்கூலு காலேஜுக்கு எல்லாம் சைக்கிளில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க டெக்னாலஜி அப்படின்னு பெருசாக நம்ம ஊரில் ஒன்றும் இல்லை படிப்பு வந்து அந்த நேரத்தில் கூட இன்றைக்கி மாதிரி படிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிப்பாங்க அண்டு முக்கால்வாசி பேர் ஐஐடி எம்எம்சி ஏம்ஸில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் படித்து முடித்த உடனே வெளியூருக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஊர் இருந்துச்சு சிக்ஸ்டீஸ் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸில் கூட அந்த நேரத்தில் பாளையங்கோட்டையிலேருந்து குள்ளமாக கருப்பாக இங்கிலீஷ் தெரியாமல் ஒருத்தர் வந்து சென்னையில் எம்எம்சியில் படிச்சுட்டு அவரும் யூகேக்கு போனார் கொண்டாட்டியோட மூணு பெண் குழந்தைங்களோட போய் அங்கே கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி டூவில் வந்து எம்சிஹெச் ஆர்த்துலாம் வாங்கிக்கிட்டு ஆனால் ஒன்று அவரு வந்து நேர்மையானவர் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டைலு இந்த சொஃபிஸ்டிகேஷன் அதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பார் மேன் ஆஃப் இன்டிகிரிட்டின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் வந்து சரி பல இடத்துல எனக்கு வேலை கிடைக்குது கனடாவுக்கு போகலாமா ஏன்னா இந்த எம்சிஹெச் டிகிரி வந்து அந்த காலத்தில் கம்மி பேருக்கு தான் இருந்துச்சு வெள்ளக்கார மக்கள் பார்த்தாலே ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் எம்சிஹெச் ஆர்த்தோ டிகிரி வச்சுட்டு இருந்தாங்க நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் ஸோ அவருக்கு வந்து பல இடத்துல வெளிநாட்டில் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு ஸோ அவர் வந்து தேடிட்டு இருக்கும் போது அவரோட பொண்டாட்டி சொன்னாங்க அதை பாருங்க ரசம் தொழில் இருந்தாலே எனக்கு போதும் ஆனால் இந்த ஊரில் எனக்கு வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி சென்னை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் இங்கே வந்தார் அந்த நேரத்தில் நம்ம ஊரில் வந்து மெடிக்கல் கேரில் டெக்னாலஜி சைஃபர் சர்ஜரினாலேயே பாதி பேர் இறந்துருவாங்க ஸோ பணக்காரவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸோடவங்க கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற மக்கள்லாம் ஒரு அளவுக்கு சீனியராக இருக்கிறவங்கலாம் ஏதாவது வியாதி இருந்துச்சுன்னா வெளியூருக்கு போயிடுவாங்க யூஎஸ்க்கு போயிடுவாங்க யூகேக்கு போயிடுவாங்க இல்லை சிங்கப்பூருக்கு போயிடுவாங்க வைத்தியத்துக்கு அந்த நேரத்தில் இவர் வந்து இவ்வளோ கற்றுக்கிட்டு சர்ஜரி பண்ணுறது பவர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இங்கே வந்து ரெண்டு வருஷமாக ஒன்றும் பண்ணாமல் உட்காந்துருந்தார் ஸோ அப்போ கலைஞர் வந்து சிஎம்மாக இருந்தார் கலைஞர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி பந்துக்கு என்ன மூட்டுக்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன் செய்வேன்னு ரெண்டு பெரிய பை எடுத்துகிட்டு போனார் கலைஞரோட செக்ரட்டரி வெளியில் உட்காந்துருந்தார் இந்த பையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆடிட்டார் என்னடா அந்த யூகே டாக்டர் அதாவது பிரைபுக்காக வராறான்னு பயந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெளியே உட்கார உட்கார வச்சார் கடைசியில் கலைஞர் வந்து சரி யாரோ உட்காந்துட்டுருக்காங்கன்னு உள்ளே கூப்பிட்டார் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்த உடனே கலைஞர் கன்வின்ஸ் ஆகி புது காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறோம் கீழ்பாக்கம் மெடிக்கல் காலேஜ் அங்கே ஆர்த்தோ டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது நீங்கள் ஆரம்பித்து விடுங்கன்னு ஆரம்பித்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பிரசிடெண்ட்டோட பொண்டாட்டிக்கு வந்து ஹிம் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அவங்க வந்து இங்கே வந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த ஆளுக்கு வந்து பெரிய பேர் வந்துருச்சு மோகன்தாசனா மூட்டு மோகன்தாசனா எலும்பு இந்த மாதிரி நிறையா பேர் வந்துச்சு அவருக்கு அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஹெச்ஓடியாக இருந்தார் கவர்மெண்டில் அறுபத்தஞ்சு வயசில் அவர் வந்து நம்ம நாட்டில் அப்போ தான் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரெவல்யூஷன் மார்க்கெட்டை திறந்து விட்டாங்க இருக்கிற டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர் ஓல்ஸ்லாம் திடீர்னு ஹண்ட்ரட் சிசி யமஹா ஹோண்டா அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எக்கச்சக்கமாக டூ வீலர்ஸ் தமிழ்நாடு பிகேம் த ஆக்சிடென்ட் கேபிட்டல் பிகாஸ் இட் வாஸ் த டூ வீலர் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த ஆக்சிடென்ட் விக்டிம்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக நிஜமாக அவங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணோன்னா ஒரு மல்டி ஸ்பெஷல்டி டீம் வந்து உடனே அவங்களுக்கு வந்து வைத்தியம் கொடுக்கலனா பாதி பேருக்கு வந்து அறக்குவார ட்ரீட்மெண்ட் தான் நடக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நான் கட்டணும்னு விரும்புகிறேன்னு அதுக்காக இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினார் கட்டினதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரெண்டாவது என்ன சொன்னார்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஏன் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இங்கேயே செய்யலாமே அப்படின்னு அது ஆரம்பிச்சு விட்டார் ஸோ இது ஏன் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம மக்களுக்கு வந்து தைரியம் கொடுத்து பவர் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கும் வேறு ஊருக்கும் யூரோப்புக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன குறைச்சல் அந்த மாதிரி தைரியம் கொடுத்தவர் அறுபத்தஞ்சி வயசில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாசம் அண்ட் பேஷன் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா அந்த பேஷனும் பாசம்னால அது சக்ஸஸ
தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ சிடின்னு வேணும்னா ரெண்டு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ சிடி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேட் ஆயிருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்னால் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஆனால் அதே குவாலிட்டிஸ் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது அது என்ன குவாலிட்டிஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்டிகிரிட்டி அப்படின்னா இங்கே வந்து பஜனை வந்து கம்மி தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் தான் இங்கே வந்து கொடுப்போம் அது வேலை செய்யாது அது தேவையில்லை சும்மா ஒரு பில்டிங் கட்டி சும்மா ஒரு மிஷின் போட்டால் காசு வரும் அந்த மாதிரி இடம் இது கிடையாது ஸோ பல நாளைக்கு வந்து இங்கே வந்து பல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் குழந்தைங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு மாற்றம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் மென்டல் ஹெல்த்னே கிடையாது இங்கே கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் மியாட் மாறிடுச்சு கோவிட் வரும்போது நம்ம என்ன யோசித்தோம்னா இவ்வளோ வருஷமாக டாக்டர்கள் வந்து மெடிசின் படிச்சுட்டு கிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி இருக்கும் போது நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் லைனுக்கு வரணும் வி வேர் ட்ரெயின்டு ஃபார் திஸ் அப்படின்னு யோசித்து வைத்தியம் கொடுக்கும் போது ஹாஸ்பிட்டலோட ஃபிலாசபியே மாறிடுச்சு என்னன்னு மாறி இருக்கு பப்ளிக்கு என்ன தேவை நீட் ஆஃப் தி அவர் நம்ம ஊரில் இது வந்து இந்தியா இந்தியாவுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்ல இந்தியாவுக்கு வந்து இதை வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது ஜென்யூனா உண்மையாக நம்ம மக்களுக்கு என்ன தேவை அந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் வந்துச்சு இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் டாக்டர் குறிஞ்சிநாதன் தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேலே எனக்கு தெரியும் இவரை சின்ன வயசில் முதல் முதல்ல அவரை பார்க்கும் போது ஒல்லியாக சப்பி போட்ட முருங்காக பா மாதிரி இருப்பார் காலேஜில் விளையாட்டு புல்ல தலை முடி நல்லா இருக்கும் காலேஜுக்கு வந்து அப்பப்போ தான் வருவார் விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் மாதிரி இருப்பார் எல்லாம் தூங்குவார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் கூட பதினேழு வயசில் கூட லாஜிக்னா அவர் தான் ஆர்கியூமெண்ட் அவரோட வந்து நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது லாஜிக் ஈக்குவல்ஸ் குறிஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போலாம் என் மேலே வந்து அவருக்கு வந்து பாசமே கிடையாது அவன் பல பணக்காரன் பெரிய வீட்டு பையன் அவனை கூட பழகக்கூடாது அப்படின்னு முதல் முதல்ல யோசித்தார் அதுக்கப்புறம் போக போக பதினெட்டு வயசு பத்தொம்பது வயசுலலாம் கொஞ்சம் அது வந்து ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் அது ரிலேஷன்ஷிப் தாட் அப்படின்வாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து யூகேக்கு போயிட்டு கல்யாணம் ஆக மாட்டேன் குழந்தை பிக்க மாட்டேன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் இதில் போய் திடீர்னு சைக்காட்ரியில் போயிட்டார் சைக்காட்ரியில் போய் சைக்காட்ரியில் பல ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் ஓல்ட் ஏஜ் சைக்காட்ரி ரீ அடிக்ஷன் சைக்காட்ரி ஃபோரன்சிக் சைக்காட்ரி அந்த மாதிரி அவர் வந்து இந்த சைல்டுஹுட் சைக்காட்ரியை வந்து பண்ணி பண்ணி அப்பப்போ வீக்கெண்டில் வந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம் கதை கதையாக சொல்வார் ஆனால் அவர் வந்து பாசமோட சொல்வார் நான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் வரும்போது நிறையா சைக்காட்ரிஸ் பார்த்துருக்கேன் என் ப்ரொஃபஷன் பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் வந்து நோபிள் ப்ரொஃபஷன் ஆனால் ப்ரொஃபஷன் நோபிளாக இருந்தாலும் நோபிள் டாக்டர்ஸ் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து இப்போ வந்து அவ்வளோ காமன் கிடையாது கம்மி தான் ஸோ இந்த ஃபிலாசபி ஆஃப் மியாட் இன்டெகிரிட்டி பேஷன் கம்பேஷன் அண்ட் எக்ஸலன்ஸ் இன் யோர் சப்ஜெக்ட் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்கு இருந்தால் எஸ்பெஷலி இன் எனி ஃபீல்ட் இன் அவர் கண்ட்ரி இட் இஸ் ரேர் டு ஃபைண்ட் திடீர்னு இவர் வந்து பொண்டாட்டியம் குழந்தைங்களோட நான் வந்து திருப்பி இந்தியாவுக்கு வரேன்னு சொன்னார் சொல்லும் போது நான் நினச்சேன் சரி அவர் வந்து கோபி அங்கே தான் போய் ஏதாவது செட்டப் பண்ணுவாருன்னு யோசித்தேன் இல்லை அவரோட கிளாஸ்மேட் என் கிளாஸ்மேட் கூட தான் திடீர்னு அவங்க அப்பா வந்து திடீர்னு இருந்துட்டார் ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் நடந்துட்டு இருந்தார் நடத்திட்டு இருந்தார் அந்த ப்ராக்டிஸுக்கு வந்து யாரும் இல்லைன்னு இவர் வந்து போய் அதில் வந்து உதவிக்காக காசு பற்றி கண்டுக்காம பொண்டாட்டியும் குழந்தைய பற்றி கண்டுக்காம அதுக்கு உதவிக்காக அவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்காங்களே திடீர்னு டாக்டர் கிடையாதுன்னு போய் அந்த ப்ராக்டிஸில் வந்து அவர் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் மேன் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி மேன் ஆஃப் ஆனஸ்டி அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை நான் தாராளமாக பல பேர் பார்க்கும் போது நம்ம ஊரை பார்க்கும் போது நவ டேஸ் நோ படி லிவ்ஸ் வித் ஐ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் போத் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் நான்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ரெண்டு கிராண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க வீட்டில் அம்மா வந்து வேலை செய்ய மாட்டாங்க அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் 
எந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து பாசம் வேணுமோ உங்களுக்கு பயம் இருக்கோ உங்களுக்கு வந்து சோதனமாக இருக்கோ ஆர் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருக்கோ இல்லை நீங்கள் மூட் அவுட்டாக இருக்கு இருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக ஏதாவது தப்பான முறையில் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா உடனே அவங்க வந்து தே வில் கம் டு யோர் ரெஸ்கியூ இப்போ அப்படி இல்லை அண்ட் சில்ட்ரன் ஆர் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா நம்ம பாட்டுக்கு சொல்லிட்டுருக்கோம் வி ஆர் த நம்பர் த்ரீ எக்கானமி இன் த வேர்ல்ட் த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் லுக்கிங் அட் இண்டியா இந்தியா இஸ் கோயிங் டு ட்ரீட் த வேர்ல்ட் ஹெல்த் கேர் இன் இண்டியா இஸ் நம்பர் ஒன் வாட் அபவுட் டுமாரோ சில்ட்ரன் ஆர் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கண்ட்ரி நிறைய இடத்துல தமிழ்நாட்டில் வந்து என் குழந்தைக்கு இது வராது இது இருந்தாலும் இது சின்ன விஷயம் இதை பற்றி பேச வேண்டாம் ஒரு காலத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து கேன்சர்னா டாக்டருக்கு போக மாட்டாங்க ஐயோயோ இது வந்துருச்சா இந்த கட்டி வந்துருச்சா ஒரு வேளை கேன்சர் நான் போக மாட்டேன் ஸ்டேஜ் ஃபோரில் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போது ஸ்டேஜ் ஒனில் வராங்க ஏன் அவேர்னஸ் ஸோ அதே மாதிரி பல குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் யோசிக்கிற அளவுக்கு அவங்க பிளாசம் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு நம்மளுக்கு தான் நல்லது அதுக்காக தான் இந்த வந்து கேதரிங் வச்சுருக்கோம் லெட் திஸ் கேதரிங் பி அ ஸ்பார்க் so that all over our state people will say i want to make sure that i give my child the best opportunity let me not sweep this under the carpet idu poi moodi pooti vekkiradhukku badala unmaya idha patti pesi geesi idhukku vande edhaadhu oru solution kandupidicha kandipa en kolandha periyal aavan ellarum endha parent naalum kolandha vande periyal aanu nu dhaan yosippanga என் குழந்தை சாதாரணமாக இருந்தால் போதும்னு யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க அண்ட் ஆக்சுவலி தீஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஒர்க் கண்ணால் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சில்ட்ரன் மை ஓன் சில்ட்ரன் டாக்டர் குறிஞ்சியோட சில்ட்ரன் நான் பார்த்துருக்கேன் டெஃபினெட்லி இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வை இது வந்து பஜனை கிடையாது இது வந்து உண்மை தட் இஸ் வை ஐ டிசைடட் தட் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன் மியார்க் அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் திஸ் அமேசிங் டீம் தட் is headed by dr kurunji is here to talk to you about the various topics today this is not a formal gathering idu panna kodadu indha kelvi kekka kodadu andha maari la kediyadu please feel free please enjoy the discussion the collaboration and i hope you will go back and you will continue to spread and continue to expose so that our children will have a better tomorrow thank you Thank you very much, Prathvi. I'm not going to tell you about the college, I'm going to tell you about the second time. I'm going to tell you about the same thing. Okay. If you talk about the two issues, you can tell me about how Professor Mohan Das, even at the age of 65, hadn't fulfilled his potential. He was in the government service, and he was in the private service. He was in the practice. But he was in the full potential blossom. He was in the MIOT create idea. at the age of 65 so at no age there is a limit to fulfilling the potential okay so that's the main thing uh, i don't want to take too much time so now i'll invite uh, uh, our clinical psychologist lakshmi priya to talk about learning problems ellarkum vanakkam em per lakshmi priya na clinical psychologist ah miot line work panra so na innikku pesa pora topic vandu learning problems patti so learning problem enna nu therinjukku munadi first learning na enna nu nama purinjikalam ஸோ லேர்னிங் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதை அனலைஸ் பண்ணுறது அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம உள் உள்வாங்கி அதை நம்ம வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறதும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே லேர்னிங்கில் ஒரு பகுதி லேர்னிங் வந்து இந்த ஏஜில் தான் நடக்கும்னு கிடையாது நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து உங்கள் லாஸ்ட் டே ஆஃப் லைஃப் வரைக்கும் ஏதோ ஒன்று புதுசு புதுசாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க போகிறீங்க ஸோ லேர்னிங் நெவர் எண்ட்ஸ் ஏன் ஸோ லேர்னிங் டிஸபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது அவங்களோட ஆற்றல் அறிவாற்றல் வந்து ஆவரேஜ் ஆர் அபவ் ஆவரேஜ் சராசரியான அளவு இல்லை அதை விட அதிகமான அளவு இருக்கும் ஆனாலும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுல சிரமங்கள் இருக்கும் இதுதான் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் அதாவது சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஏரியாவில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் ஸோ அதோட டைப்ஸ் என்னங்கிறது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த இது வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு டயக்னோசிஸ் கொடுப்போம் ஸோ இதில் வந்து வேர்பல் நான் வேர்பல்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ அந்த வேர்பல்னு பார்க்க போனோன்னா டிஸ்லெக்ஸியா டிஸ்கால்குலியா டிஸ்கிராஃபியான்னு இருக்கும் அதே வந்து நான் வேர்பலில் டிஸ்ப்ராக்ஸியா இதுதான் ப்ரிடாமினண்டாக நிறைய பெரும்பாலுமான குழந்தைங்களுக்கு உள்ள டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்குது இது என்னங்கிறது நம்ம ஃபர்தராக வர ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் 
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வேர்பல் லேர்னிங் டிஸார்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்லெக்ஸியா பார்க்க போகிறோம் டிஸ்லெக்ஸியா அப்படின்னா இது வார்த்தைகள் இல்லை வார்த்தையோட உச்சரிப்புகள் இதிலெல்லாம் குழந்தைக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த வார்த்தைகள் உச்சரிப்பில் மட்டும்தான் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை இது வந்து பேச்சில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் வாசிக்கிறதுல டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் ஸ்பெல்லிங்கில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி எழுத்து மூலியமாகவும் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் ஒரு வார்த்தை உச்சரிப்புலையும் அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமுமே சேர்ந்து தான் நம்ம டிஸ்லெக்ஸியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந் இப்போது கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நம்மளோட பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸோ இதில் பார்க்க போனோன்னா இதில் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் அவங்களோட ஸ்பெல்லிங்குமே அந்த குழந்தைக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த கேட் கேட்டுங்கிறது எழுத சொன்னாலும் அந்த சவுண்டை அந்த சவுண்டை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு வந்து கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் அதே மாதிரி சில எழுத்துக்கள் வந்து ஒரே மாதிரி தெரியும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸோ மிரர் இமேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க கண்ணாடியில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து இந்த பி கியூ பிடி இதிலலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் இதே நம்ம தமிழில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த லாலி அந்த மாதிரி எழுத்துக்களுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த சத்தத்தில் வேறுபடுத்தி பார்க்குறதுக்கு டி கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வார்த்தை தெரியும் அந்த வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களும் நல்லா தெரியும் ஆனால் எங்கே எந்த எழுத்து வருங்கிறதுலையும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் மாதிரி இது டிஸ்லெக்ஸியாக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்து வந்து இதோட ப்ரிவலன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்லெக்ஸியா தான் ரொம்ப பெரும்பாலும் இருக்கிற ஒரு லேர்னிங் டிஸோ டிஸார்டர் ஸோ இது வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது இந்த நம்ம இந்தியாவில் பார்க்க போனோன்னா ஒரு சில்ட்ரனில் இதில் பாதி வந்து அன்டயக்னோஸ்டாகவும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணால் இன்னும் அதிகமாக வர்றதுக்குமே சான்சஸ் இருக்குது அப்படி ப பதினஞ்சு பர்சன்ட் சொல்லும்போது நூறில் எட்டு குழந்தைங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்கிராஃபியா இது என்னென்னா எழுத்து மூலியமாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஸோ இது ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் இல்லை அவங்களுக்கு என்ன மனசில் தோணுதோ அதை வார்த்தைகளாக போடுறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்கலாம் ஸோ டிஸ்கிராஃபியா இருக்கிற குழந்தைங்கள் எழுத்து வந்து பெரும்பாலும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஒரு கிளியர் ஒரு தெளிவாக இருக்காது அவங்களோட எழுத்துக்கள் வந்து அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எழுதணும்னு சொன்னாலே ஏதோ பெரிய மலையை தூக்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டயர்ட்னஸ் எங்கேருந்து வரும்னு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க சில சமயம் ரொம்ப லைட்டாக பிடிச்சி எழுதுவாங்க சில சமயம் ரொம்ப அழுத்தி எழுதுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு இப்போ ஹோம் ஒர்க் வந்து கிளாஸ் ஒர்க் வந்து டீச்சர் போர்டில் எழுதி போடுறாங்க அதை நீங்கள் காப்பி பண்ணுங்க அப்படி சொன்னால் பாதி நேரம் அது ஃபினிஷே ஆகியிருக்காது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெரும்பாலும் ஸோ அதுவுமே ஒரு சிம்டம்ஸ் ஆஃப் வந்து டிஸ் டிஸ்கிராஃபியா ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இந்த குழந்தை எழுதி இருக்கு ஆனால் இதில் எந்த ஒரு லெட்டருமே நமக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கிற மாதிரி தெரியாது இதில் பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் இருக்காது இங்கே எண்ட் ஆகுது இங் இந்த இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி எதுவுமே நமக்கு கிளியராக இருக்காது ஸோ இதுவுமே ஒரு சைன் ஆஃப் டிஸ்கிராஃபி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்கால்குலியா இது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு நமக்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கணக்கில் பா கணக்கு பாடம்னா சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு நமக்கே இருக்கிற இருக்கிற இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இது என்னென்னா நம்பர்ஸில் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வர்றது சிம்பிள்ஸ் அது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து சில நம்பர்ஸ் வந்து மாறி தெரியும் ஃபைவ் வந்து எஸ் மாதிரி தெரிகிறது அண்ட் கவுண்டிங்கில் பிரச்சனை இருக்கிறது அண்ட் வந்து மணி பார்த்து சொல்லும்போது அதுவுமே கஷ்டமாக இருக்கும் இது படிக்கிறதுல மட்டும் நிற் நிற் நிற்கிறது இல்லை இது வந்து விளையாட்டுலேயுமே நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு போர்ட் கேம் விளையாடுறோம் லூடோ விளையாடுறோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு கவுண்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறதும் இருக்குது அடுத்து வந்து நான் வேர்பல் லேர்னிங் டிஸ்ஆர்டர் இதில் வந்து நம்ம டிஸ்ப்ராக்ஸியாக பார்க்குறோம் டிஸ்ப்ராக்ஸியானா என்னென்னா மூ மோட்டார் மூமெண்ட்ஸும் சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபைன் மோட்டார் மூமெண்ட்ஸ் பெரும்பாலும் இதில் இன்க்ளூட் ஆகிறது என்னென்னா நுணுக்கமான வேலைகள் இப்போ ஒரு உண்டியலில் காசு போடுறது இல்லை பட்டன் போடுறது இதெல்லாமுமே டிஸ் ஃபைன் மோட்டார் மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதிலெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டி நம்ம யார்லியராக பார்க்கும்போது டிஸ்ப்ராக்ஸியாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் அது ஸோ டிஸ்ப்ராக்ஸியா வந்து மூணு விதமாக இருக்கும் மோட்டார் டிஸ்ப்ராக்ஸியா ஓரல் டிஸ்ப்ராக்ஸியா அண்ட் வேர்பல் டிஸ்ப்ராக்ஸியா இப்போ மோட்டார் டிஸ்
அண்ட் அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி இடிச்சுப்பாங்க ஏதாவது பொருள் வைக்க சொன்னால் ரொம்ப எஜ்ஜில் வச்சு கீழே விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி கிளம்ஸியாக இருக்கிறதுமே வந்து அது ஒரு சைன் தான் அண்ட் பென்சில் கிரிப் க்ரையான்ஸ் வச்சு கலர் அடிக்க சொன்னோன்னா கலர் ஒன்று இஷ்டத்துக்கு அடிப்பாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப லைட்டாக அடிப்பாங்க இதுவுமே ஒரு சைன் ஆஃப் டிஸ்ப்ராக்ஸியாக தான் அதே மாதிரி மற்ற குழந்தைங்களுக்கு ஈடாக இவங்களால் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அவங்க ஏஜ் குழந்தையோ ஒரு அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அதை விட இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அப்புறம் டிஸ் ஆர்கனைஸ்டாக எந்த பொருள் எங்கே வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி இதுலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டிஸ்ப்ராக்ஸியாக ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிச்சு இது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு குழந்தையோட நோட் புக் பார்த்தோ இல்லை டெய்லி அவங்களோட ரொட்டீனை பார்த்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஸோ இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தையோட ஃபேவரட் அனிமல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த குழந்தைக்கு அது வந்து வேல் ஷார்க்குன்னு தெரியுது ஆனால் அந்த குழந்தை இந்த இதை ரீட் பண்ணால் நமக்கும் அது வேல் ஷார்க்குன்னு புரியுது ஆனாலும் இதில் நம்ம வந்து தப்பு சொல்கிறோம் ஏன்னா இங்கே ஒரு லெட்டர் மிஸ் ஆகுது இந்த ஹெச்ங்கிற லெட்டர் ஏன்னா அது சைலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த சைலண்ட் லெட்டர்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அந்த குழந்தைக்கு வந்து சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபொனிட்டிக் சவுண்ட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபொனிட்டிக் சவுண்ட்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு சிரமங்கள் இருக்கும் ஸோ இதுலேயுமே பாருங்கள் மை ஃபேவரட் டின்னர் இது நம்ம ப்ரொக்கோலி சீஸ் சூப் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது தான் ஆனால் இந்த இதோட ஸ்பெல்லிங்கும் இதுவும் மேட்சே ஆகியிருக்காது ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவங்க கேட்குற சவுண்ட் அவங்களுக்கு எது அவேராக இருக்கோ அதை வச்சு அவங்களே ஒரு ஃபுல்லாக வந்து க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது ஒம்மி இல்லைனா சப்ளிமேஷன் வேற ஏதோ ஒரு லெட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுமே நம்ம ஒரு சைன் ஆஃப் டிஸ்லெக்ஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஸோ இது இன்னொரு ரைட்டிங் வந்து இந்த ரைட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்க்கும் என்டிங்க்கும் ஒரு 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 டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் ஆகுதா இல்லை அங்கே வந்து பங்க்ஷுவேஷன் மார்க்ஸ் இருக்குதா நடுவில் நடுவில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வருது இது எல்லாமுமே வந்து ஒரு சைன் ஆஃப் டிஸ்லெக்ஸியாக தான் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்பேஸும் இருக்காது ஒரு ஒரு லெட் ஒரு ஒரு வார்த்தைக்குமே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட நோட் புக்கை பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு குழந்தையோட அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு எடுத்தது ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் இந்த குழந்தைக்கு என்ன சவுண்டு கேட்டுச்சோ அதே வச்சு அந்த குழந்தை இங்கே ஃபில் பண்ணியிருக்கு போட்டு இதை ரீட் பண்ணாலும் நமக்கு போட்டுன்னு தான் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஃபோனிட்டிக் சவுண்ட்ஸ் ஒரு ஆடிட்டரி டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு 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 லெட்டருக்கும் இன்னொரு லெட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வேறுபடுத்தி பார்க்குறதுல அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஸோ இது தமிழ்லேயுமே இது உண்டு தமிழில் என்னென்னா இன்னும் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் நமக்கே வந்து சில சமயம் இந்த இந்த லீவ் வருமா அந்த லீவ் வருமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த எழுத்துக்களில் தான் நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் தமிழில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந் இப்போ இந்த களம் களம் இது ரீட் பண்ணோன்னா இது ரெண்டும் ஒரே வேர்டாக டிஃப்ரெண்ட் வேர்டான்னு கேட்டால் நமக்கே பாதி பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் அது ஒரே வேர்டாக டிஃப்ரெண்ட் வேர்டான்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இந்த குழந்தைங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால் என்னென்ன இம்பேக்ட்லாம் அவங்க லைஃப்பில் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதனால் என்ன இம்பேக்ட் வரும்னா அந்த குழந்தை ஒரு குழந்தைக்கிட்ட நம்ம பெரும்பாலும் என்ன எதிர்பார்ப்போம் அகாடமிக்ஸில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ்க்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சருக்கும் உள்ள எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கிட்ட இருந்து ஸோ அந்த இதை அவங்களால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாதுங்கிறப்போ அவங்களே அவங்கள கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க என் கிளாஸில் இவன் நல்லா பண்ணுறேன் எனக்கு ஏன் வரமாட்டேக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு டேலண்ட் இருக்குங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் அந்த அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லித்தரதுக்கான சான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தை ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணதாவது ரொம்ப சோகமாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்களே அவங்கள லேபிள் பண்ணிக்க சான் இது பண்ண ட்ரை லேபிள் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா இப்போ இதில் இந்த வார்த்தைகள்லாம் எங்கேயோ அந்த குழந்தைய வந்து கேட்டிருக்கோம் அந்த குழந்தைக்கு இவ்வளோ இம்பேக்ட் கொடுத்துருக்குமான்னு நமக்குமே ஒரு ஐடியா இருக்காது பட் அந்த குழந்தையே ஒரு ஒரு அம்மா வந்து திட்டுறாங்க இல்லை ஒரு ரிலேட்டிவ் கிட்ட வந்து இந்த இந்த ஒழுங்காக எழுத மாட்டேங்க இது பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது தெரியாமல் நம்ம இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அவனுக்கு இது தெரியல சோம்பேரியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அது ரொம்ப இம்பேக்ட் ஆகி நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் கேட்கும்போது அந்த குழந்தைய அதை லேபிள்
எனக்கு புரியல ஆனால் எனக்கு அது எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல திரும்ப திரும்ப எல்லோரும் பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் நான் எஸ்கேப் ஆக தான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரூம் போகணும்னு தோணும் தண்ணி குடிக்கணும்னு தோணும் பசிக்கும் அப்போ தான் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேட்லையுமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் இந்த பெட் வெட்டிங் வந்து பெரும்பாலான டேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்கிற குழந்தைக்கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம் பெட் வெட்டிங் வந்து நைட்டு பெட்லேயே யூரின் போயிடுவாங்க ஸோ இது என்னென்னா எமோஷ்னலி அந்த குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கு அந்த குழந்தை வந்து அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணணும்னு தெரியாமல் கஷ்டப்படும் போது இந்த பெட் வெட்டிங் வந்து நிறைய பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு வந்து இது கனவில் கூட வரல எக்ஸாம் முன்னாடி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ரொம்ப பயந்து கனவு கனவு வந்து அதனாலேயுமே பெட் வெட் பண்ணுற குழந்தைங்களும் நிறைய இருக்காங்க ஸோ இதுவுமே ஒரு சிம் சிம்டம் தான் டிஸ்லெக்ஸியாக இருக்குங்கிறதுக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் ஆர் அபவ் ஆவரேஜ் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அந்த அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஃபால் ஆகலைனா வேறு என்ன கோமாபிட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆவரேஜாக இருந்ததுன்னா ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டியில் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அவங்களோட மெமரியில் எதுவும் கஷ்டங்கள் இருக்கா இல்லை ஆடிட்டரி டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த சவுண்ட்ஸ் வித்தியாசத்தில் கஷ்டங்கள் இருக்கா எந்த இதில் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அசஸ்மெண்ட் பண்ணி பார்த்து வச்சுக்கலாம் வை இந்த இந்த அசஸ்மெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அசஸ்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரைட்டிங்கில் தான் சிரமம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டென்த்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ்லாம் போகும்போது ஸ்கிரைப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி உள்ளதில் அவங்க பெனிஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரெமீடியல் டீச்சர் ஸோ ரெமீடியல் டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க பெரும்பாலானவங்களுக்கு அது தெரியும் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் அவங்க அவங்களுக்காக அவங்களுக்குன்னு டெய்லர் மேடாக அவங்க எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் இது வந்து எதுக்காகனா இந்த மோட்டார் மூமெண்ட்ஸ் அந்த ஃபைன் மோட்டார் சொன்னோம் இல்லை எழுத்து அந்த இதெல்லாம் வந்து சிரமங்கள் இருக்கும்போது அது எழுதுறது வச்சு மட்டும் இல்லாமல் ஹேண்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் சொல்லுவாங்க அந்த இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மசில்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அண்ட் பிஹேவியரல் தெரப்பிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டே போகணும்னா அந்த பிளே தெரப்பி மூலமாக ஏதாவது எமோஷ்னலாக எதுவும் கஷ்டங்கள் இருக்குது அவங்க அந்த இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் வந்து உச்சரிப்புக்கு அந்த வேர்டோட ப்ரொனவுன்சேஷன் எதுவும் டிஃபிகல்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் மாதிரி இப்போது ஒவ்வொரு ஏஜ்லேயும் ஒவ்வொன்று அட்டைன் பண்ணி இருக்கணும் அதை அட்டைன் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சைன் மாதிரி இது இதெல்லாம் டெவலப் ஆகுறதுக்கு ஸோ இம்மீடியட்டாக நம்ம போய் செக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஒரு 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 குழந்த வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும்போது பிக்சர் ரொம்ப சிம்பிளான பிக்சர்ஸை மேட்ச் பண்ண சொல்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு சைன் மாதிரி அதே வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பார்க்கும்போது டேரக்ஷன்ஸ்லாம் புரியும் மேலே கீழே அந்த மாதிரி இருக்காது ஒரு வார்த்தைகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவான உச்சரிப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அந்த அதில் வந்து எதுவும் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலும் அதுவே ஒரு சைன் தான் அப்புறம் ஃபோர் இயர்ஸில் பார்க்க போனோம்னா ஃபைன் மோட்டாகிரிப் அந்த கலர் பென்சில் ஹோல்டிங் க்ரையான்ஸ் பிடிக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து லெட்டரை வந்து அவங்களால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் ஏ காமிச்சா அதை ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பத்து லெட்டரை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் ஃபைவ் இயர்ஸ் போனோன்னா பேசிக் கவுண்டிங் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி பேசிக்கான கவுண்டிங் வந்து அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் அதே மாதிரி லெட்டர்ஸை இன்னும் பெட்டராக வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா லெட்டர்ஸையுமே ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அண்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ் போகும்போது ஒரு டூ டு த்ரீ வேர்ட்ஸை வந்து ஸ்பெல் பண்ண முடியும் அது ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் கேட்டு டாக் காண்ட டூ அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே அவங்களால ஸ்பெல் பண்ண முடியும் ஸோ இதுலேயும் எதுவும் டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுனாலும் இதெல்லாம் ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் கொடுக்கும் இது இது என்னென்னலான்னு பார்த்துட்டோம் இதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலான்ங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து ரைட்டிங்கில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பெரிய ஏரியா ஆஃப் இது கொடுத்து அதில் எழுத ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது நம்மளால் ப்ர பண்ண முடியுதுங்கிறப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியாக்கி என்ன மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அதையும் இன்னும் கொஞ்சம்
இப்போ நிறைய டூல்ஸ் வந்துடுச்சு வீடியோ வந்துடுச்சு ஆடியோ புக்குன்னு வந்துடுச்சு இதில் அந்த குழந்தைக்கு எது வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ எது யூட்டிலைஸ் பண்ணால் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகுமோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அண்ட் ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி வேறு ஒரு விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் அது என்னென்ன மாதிரி அதை டெவலப் பண்ணலாம் அதை பற்றி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும்போது இன்னும் பெட்டரான ஒரு லேர்னிங் இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங் அந்த மாதிரி இதுக்கும் இதுதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷனுக்காக இந்த மே சிம்பிளாக சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்புக்கும் டிஃப்ரென்ஸாக கொடுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ட்ரேசிங் வந்து ஐ அண்ட் மோட்டார் டாஸ்க்குக்காக ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மூவி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது தாரை ஜமீன் பர் இந்த மூவி ஸோ இதில் வந்து அவர் டே டு டே நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிறத வச்சு அந்த மேக்ஸ் கான்செப்டை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அந்த கிட்டுக்கு இப்போ ஒரு ப்ளஸ் டூ அப்படி சொல்லும்போது ப்ளஸ் டூக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கிறப்போ வந்து அந்த குழந்த மூவ் ஆகும் அங்கேருந்து ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம இருக்கிறத வச்சு நிறைய சொல்லி கொடுக்கலாம் ப்ளே மூலியமாக சொல்லி கொடுக்கலாம் அதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சம் பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ அந்த இமேஜ் பார்க்கும்போது நீங்கள் அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு எஸ்ன்னு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் கொடுங்க இவங்க யாரும் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா ஓகே இவங்க இதில் பண்ண முடியலைன்னா ஐ திங்க் இப்போ வர பிக்சர் வச்சு எல்லோரும் ரெகக்னைஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது இவங்க 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 எல்லாருக்குமே லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருந்திருக்கு சின்ன வயசில் சில பேருக்கு டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில பேருக்கு அன்நோட்டிஸ்டாக இருந்திருக்கு ஸோ இவங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களாம் அவங்களோட திறமைகள் என்னென்னு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுனால அவங்க அவங்க ஃபீல்டில் எக்ஸல் ஆகியிருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் திறமைகள் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணாலே அவங்களும் இதே மாதிரி ஷைன் ஆகுறது இது இவங்கள மாதிரி எக்ஸாம்பிள் காட்டுறதுக்குமே அவங்க வர்றதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஸோ எதுக்கு மியாட்டுக்கு வரணும் அந்த கேள்வி அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஏ டு இசட் ஒரு டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷன் சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் ஆக்குபேஷன் தெரப்பிஸ்ட் எல்லாருமே இங்கே ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ உங்கள் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்தால் ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் மாதிரி இந்த மூவி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தது இல்லைன்னா இந்த மூவியை போய் ஒரு தடவை பாருங்கள் இது வந்து தாரே ஜமீன் பர் அப்படிங்கிற மூவி இந்த மூவியில் வந்து ஒரு லேர்னிங் டிசபிலிட்டி குழந்த என்ன மாதிரிலாம் சஃபர் ஆகுது குழந்த மட்டும் கிடையாது அவங்க அம்மா அப்பா என்ன மாதிரி சஃபர் ஆனாங்கிறது ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு டீச்சர் கிடச்சாங்க இந்த மூவி பார்க்கும்போது அந்த டீச்சர் வந்து அவனுக்கு என்ன ஒரு ஒரு திறமை இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணனா ஹெல்ப் பண்ணுறது அந்த ஸ்டோரி லைனும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட குழந்தைக்கும் யாரோ மூலியமோ எங்கேயோ ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடச்சி அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ இப்போது தீஸ் டைப் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது ஐக்யூ அசஸ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டிஸ்லெக்ஸியாக ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங் அசஸ்மெண்ட் அப்படி பண்ணுறதெல்லாம் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு டூ த அசஸ்மெண்ட் டைம் பீரியட் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த கிட் ஸோ ஒரு ஒரு டூ த்ரீ செஷன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் மேபி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சில என்ன போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் போகிறாங்களோ அது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம ஐக்யூ டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவோம் சில டெஸ்ட் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஃபினிஷ் ஆகும் சில டெஸ்ட் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த சைல்டு எவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்காங்கிறத பொறுத்து தான் டெஸ்ட் எவ்வளோ லாங்காக போகுதுன்னு அண்ட் தென் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டைம் இருக்கும் ஒரு மேபி டூ த்ரீ செஷன்ஸ் வர மாதிரி ஓகே ஃப்ரம் வாட் ஏஜ் ஒரு என்ன வயசுலேருந்து பேரண்ட்ஸ் கேன் யூனோ ஓகே இந்த டைமில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா த்ரீ ஃபோருங்கும்பொழுது சின்ன வயசு பார்ப்போம் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டரா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்லேருந்தே நம்ம ஐக்யூ அசஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஸ்பீச் இல்லாத குழந்தை கூடவா ஸ்பீச் இல்லாத குழந்தைக்குள்ளுமே நம்ம பண்ணலாம் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டாக கலர் பேஸ்டாக அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐக்யூ வச்சு பண்ணலாம் ஸோ தர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் நம்ம ஸ்பீச் டெவலப் ஆகலைன்னா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் So, <coughs> probably we'll move on to the next uh, topic. Okay. Uh, thank you, Lakshmi. Okay. Uh, the next talk is going to
நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க சில்ட்ரனுக்கு வந்து டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இல்லை டெவலப்மெண்டல் கன்சர்ன் குழந்தை சரியாக பேசலை அப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னாலுமே அவங்க ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் பேச்சு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கம்பேரிசன் எப்போவுமே பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா வர குழந்த வந்து இவனை எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது கிளாஸ் ரூமில் நான் எப்படி அக்காமடேட் பண்ணுறது ஓடிகிட்டே இருக்கானே அப்படின்ற ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம பேசிக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைல்டு டெவலப்மெண்ட் பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இல்லை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றது ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி இது இருக்கும் ஸோ முதல்ல நம்ம பேசிக்காக பார்க்குறது சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸோ சைல்டு டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன ஸோ ஒரு குழந்தை வளர்றது இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் வேற சைல்டு க்ரோஸ் அண்ட் இவால்ஸ் அக்ராஸ் டொமைன்ஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ இப்போ ஒரு குழந்தை வளர்றாங்கன்னா அவங்க டாலாக வளர்கிறாங்களா இல்லை வெயிட் போடுறாங்களா இது மட்டும் பார்க்காம அக்ராஸ் அதர் டொமைன்ஸ் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் லாங்குவேஜ் காக்னிஷன் சோஷியல் எமோஷனல் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல்ன்றது நாங்கள் மீன் பண்ணுறது அவங்களோட பாடி ஃபங்க்ஷன் அவங்க பாடி கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் அதே மாதிரி லாங்குவேஜ்ன்றது சில்ட்ரன் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க சொல்கிறதுக்கு இல்லை வீட்டில் நீங்கள் சொல்கிற கமெண்ட்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு தட்டு எடுத்துகிட்டு வா இல்லை இந்த புக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வெய் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ அதை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றது அந்த லாங்குவேஜ்லேயும் காக்னேஷன்றது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க குழந்தை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க எப்படி திங்க் பண்ணுறாங்க எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாங்கன்றதை பற்றி காக்னேஷன்லேயும் அண்ட் சோஷியல் இமோஷனல் அவங்க சுச்சுவேஷனை பார்த்து அவங்க எப்படி அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் தாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எக் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இமோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இது ஒரு இது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரவுண்டராக அவங்க குழந்தை எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்க தான் இந்த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு வயசு குழந்தை வந்து ஒரு பொம்மை யாருன்னா அவங்க கிட்டே வந்து எடுத்துட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ரெசிஸ் பண்ணுவாங்க கொடுக்க கொடுக்குறதுக்கு இல்லை அழுவாங்க அவங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது அழுவாங்க இதே ஒரு நாலு வயசு பையனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொம்மை அதாவது நீங்கள் அவங்களோட ஃபேவரட் டாயை வந்து பிடுங்கினீங்கன்னா நல்லா ரெசிஸ் பண்ணுவாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அண்ட் வேர்ட்ஸுமே நிறைய இருக்கும் இது எந்த இது என் டாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசுலேருந்து நாலு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இது டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன்ஸ் டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன்ஸ்னால் என்ன இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்கில்ஸ் ஆர் பிஹேவியர் தட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் அ சைல்டு டு பி அட்டைன் அட் சர்டன் ஏஜ் இதில் எதுவுமே ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் கிடையாது இந்த குழந்தை இப்படி தான் இருக்கணும்னு பேஸ்ட் ஆன் த ஜெனட்டிக் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒவ்வொரு குழந்தை ஒவ்வொரு மாதிரி வளருவாங்க ஈச் சைல்டு இஸ் யூனிக் பட் இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் மாதிரி இதில் வந்து எப்படி ப்ரெடிக்டபிளாக இந்த சீக்வன்ஸ் இப்போ ஒரு வயசில் ஒரு குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு வந்து பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க ஒரு சேரை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க இல்லை ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்கன்னா மூணு வயசில் அந்த குழந்தை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைசைக்கிள் ஓட்டுவாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து சீக்வன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசு குழந்தை வந்து அம்மாவை பார்த்து சிரிக்கும் அம்மா சிரிச்சாங்கன்னா திருப்பி சிரிப்பாங்க இல்லை இந்த ஒரு பீ பீக்கபு இந்த கண்ணாம்பூச்சி விளையாடுறது வந்து பண்ணாங்கன்னா அதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அதுவே ஒரு மூணு வயசு மூன்றரை வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்லாம் போயிட்டாங்கன்னா நான் டீச்சர் நீ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ரோல் பிளே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு குழந்தை வந்து இவால்வ் ஆவாங்க ஸோ இந்த டாபிக் சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டு சோஷியல் கம்யூனிகேஷன்லாம் என்ன லைக் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு சோஷியல் ஈவெண்ட்டில் அவங்கள எப்படி என்கேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அக்ர அவங்களோட ஏஜ் வயசு அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்றது தான் இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இருக்கீங்க ஏன்னா ஒரு சோஷியல் சுச்சுவேஷன்னா ஒரு குழந்தைங்க இருக்கிற இடம் அப்படின்னா பர்த்டே பார்ட்டின்றது தான் ஒரு ஆப்டான பிளேஸாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியில் இருக்கீங்க அங்கே வந்து நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வயசு குழந்தை அவங்க வந்து அவங்க அம்மாவோட இல்லை ப்ரைமரி கேர் கீவரோடு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வேண்டியதை வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்போவுமே இந்த ஒரு வயசு குழந்தை வந்து அவங்களோட அம்மாவோட தான் இருக்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க தனியாக இருந்தால் பயப்படுவாங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் பெருசாக இருக்காது ஸோ அவங்க ஆன
அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பசங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு பசங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த மியூசிக்கல் சேர்ன்ற ஒரு கேம் அந்த கேமை விளையாடுறதுக்கு ஒரு நல்ல கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் அவங்க அந்த கேமை ரூல்ஸை வந்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும் டேர்ன் எடுக்கணும் அடுத்த ப அடுத்தவங்க யாருனா மூவ் பண்ணுறாங்களா அவங்க எழுந்துக்கிறாங்களான்ற அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அசஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணி தான் அந்த கேமை வந்து அவங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு வயசுலேருந்து ஒரு ஆறு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் கிராஜுவலாக டெவலப் ஆகி அவங்களால வந்து ஒரு சோஷியல் சுச்சுவேஷனில் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுது இப்போ இதுவே ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தையால் வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இல்லை ஒரு சோஷியல் கேதரிங்கில் வந்து என்கேஜ் பண்ண முடியல தனியாகவே இருக்காங்க மற்ற குழந்தைங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கல அவங்க அவங்க டாய்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்க அமைதியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விளையாடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அது கன்சர்னிங்காக இருக்குது இதில் ஏதோ இருக்குது இந்த குழந்தையால் என்கேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்சர்ன் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த கன்சர்ன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ரெட் ஃப்ளாக்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணலனா நிஜமாலுமே நம்ம நோட் பண்ணோம் இதை வந்து நம்ம வந்து என்னென்னு வாட்ச் பண்ணோம் செக் பண்ணோம் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் லைக் உங்கள் குழந்தைக்கு பை ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜ் உங்களுக்கு வந்து பாயிண்டிங் நான் பிக்சர் காமிச்சா மாதிரி குழந்தை வந்து பாயிண்ட் பண்ணும் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு பாயிண்ட் பண்ணும் வேர்ட்ஸ் இல்லைனாலும் இப்போ எங்கேயாச்சும் மேலே இருக்கிற ஒரு டாய்ஸோ இல்லை ஒரு குக்கி ஜாரோ ஏதோ இருந்தால் பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களோட நீட்ஸை இண்டிகேட் பண்ணணும் அது பை ஒன் இயரில் வந்து அந்த குழந்தைக்கு இல்லைனா நீங்கள் அது என்னன்றதை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் இல்லை உங்களோட லோக்கல் பீடியாட்ரிஷன்கிட்ட போய் செக் பண்ணுறது பெட்டர் அண்ட் நேம் கால் ரெஸ்பான்ஸ் நேம் கால் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பை ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜ் அவங்க அந்த குழந்தைக்கு உண்டான பேர் இப்போ ஒரு குழந்தை பேர் ஆதி ஆதியா இல்லை ஆதித்யா அப்படின்னு இருந்தால் அந்த பேரை கூப்பிட்டு நீங்கள் சொல்லும்போது அவங்க திரும்பி பார்க்கணும் அவங்க தலையை திருப்பி பார்க்கணும் ஒரு பத்து வாட்டி கூப்பிட்றீங்கன்னா ஏழு எட்டு வாட்டினாச்சும் திரும்பி பார்க்கணும் அப்படி இல்லையா அது என்ன ஏதாச்சும் கன்சர்ன் இருக்கா இல்லை அவங்களுக்கு காதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை ஏன் அந்த குழந்தை திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்கன்றது நீங்கள் பார்க்கணும் அண்ட் ஒரு ஒன்றே கால் வயசில் வந்து ஃபியூ வேர்ட்ஸ் டு கம்யூனிகேட் கம்யூனிகேட்னால் அவங்களோட நீட்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுறது அம்மாவை பார்த்து அம்மா அப்பாவை பார்த்து அப்பா இந்த ஏபிசி சொல்வாங்க ஒன் டூ த்ரீ சொல்வாங்க இல்லை என் பையன் வந்து வீல்ஸ் ஆன் த பஸ் ரைம் சொல்வான் அப்படிலாம் இல்லை அவங்க வந்து நீட்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பரான வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன்றே கால் வயசில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வார்த்தை இருக்குன்னா நீ இல்லைன்னா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அண்ட் சோஷியல் ரெஃபரன்ஸிங் சோஷியல் ரெஃபரன்ஸுன்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு குழந்தை திடீர்னு வந்து ஒரு புதுசாக சத்தம் கேட்குது இல்லை ஒரு டாய்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ் வருதுன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை உடனே அவங்க அம்மாவை பார்ப்பாங்க இது இது என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அம்மா சிரித்தாங்கன்னா அந்த டாயை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா பயந்துக்குவாங்க ஸோ இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸிங்லாம் வந்து ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்தைக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் அடிப்பட்டுச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு வேர்ட்ஸ் இல்லைனாலும் அந் அம்மா கிட்டே போய்ட்டு வலிக்குது அந்த இடத்த எங்கே அடிப்பட்டதோ இல்லை தலையில் அடிப்பட்டதுன்னா தலையை காமிக்கிறது அந்த மாதிரி போய் அந்த பெயினையோ அந்த ப்ளஷரையோ ஷேர் பண்ணணும் ஏதாச்சும் யாருனா டாய் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டாய் எடுத்துகிட்டு போய் மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் இதெல்லாம் பை அரௌண்ட் டூ இயர்ஸில் இல்லைனா நீங்கள் அது என்னன்றதை கவனிக்க வேண்டியது விஷயம் அண்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறது ஒரு காக்கா கதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை உட்காந்து கேட்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஒரு நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சர்க்கிள் டைமில் என்கேஜ் பண்ணுவீங்க இல்லை வீட்டில் வந்து பாட்டி யாருனாச்சும் கதை சொல்லும்போது இல்லை அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் உட்காரவே மாட்டான் அப்படின்னு இருக்கா இல்லை வந்து கேட்குறதுக்கு லிசன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நான் இதை இது எல்லாமே வந்து சொன்னது எல்லாமே ஒரு ஏஜ் சொன்னேன் இந்த டைமில் இது இருக்கணும் அது பாருங்கள் அப்படின்னு பட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன் அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்டாப் ஆச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என் குழந்தை வந்து ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் போனால் டாட்டா காட்டுவாங்க நல்லா கண் பார்த்து பேசுவாங்க ஆனால் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது இமீடியட் ரெட் ஃப்ளாக் நீங்கள் இமீடியட்டாக உங்களோட பீடியாட்ரிஷனை செக் பண்ணணும் ஏன் இந்த குழந்தை பண்ணிகிட்டு இருந்தது திடீர்னு ஏன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது கன்சிடர் பண்ணணும் அதே மாதிரி பேரண்டல் கன்சர்ன் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த ஏஜில் தான் அந்த ஏஜில் தான் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது நம்ம குழந்தை கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட்டில் ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருக்குமோ அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் கன்சர்ன் இருந்துச்சுன்னா அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் வந்து போயிட்டு செக்
ஸோ நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கன்சர்ன் இருக்குன்னா உடனே நீங்கள் உங்களோட பீடியாட்ரிஷன் நீங்கள் ரெகுலராக வேக்சினேஷனுக்கு போகிற பீடியாட்ரிஷன்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த வேக்சின் போட்டுட்டோமா அந்த வேக்சின் போட்டுட்டோமா எம்எம்ஆர் வேக்சின் அது மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டில் என் குழந்தை கரெக்டாக இருக்காங்களா இந்த ஏஜ் அப்ராப்ரேட்டாக இருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்கள் போய் சொன்னீங்கன்னா அவங்க நிறைய கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்மேட் இருக்குது லைக் வேலிடேட்டட் இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது அது உங்ககிட்ட கொடுத்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் தான் இது பண்ணுறாங்களா அது பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அவங்க ஃபில் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில குழந்தைக்கு வந்து இல்லை நீங்கள் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்கள் இல்லை ஃபர்தராக இவாலுவேட் பண்ணோம் ஒரு டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிஷன் போய் பாருங்கள் அப்படின்றது என்னன்றது நீங்கள் உங்கள் பீடியாட்ரிஷனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன்ன்றது ஒரு ஸ்கில் செட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து சயின்ஸ் வரல மேக்ஸ் வரல அது மாதிரி இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் அதாவது மற்றவங்களோட பழகிறதுல உங்கள் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்குது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது தான் ஒரு அலர்ட் மாதிரி இப்போ இப்போ ரெயின் அலர்ட் நம்ம சொல்கிறோம்ல லைக் இன்றைக்கி மழை பெய்யறதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது நீங்கள் சேஃபாக இருந்துக்கோங்க எல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி இது வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் பீடியாட்ரிஷன் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த குறைபாடு இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷனில் இல்லை நிறைய டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர்ஸில் நீங்கள் இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டெஃபிசிட் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிறது சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் ஆர்டிசமில் எப்படி இருக்குது இப்போ ஆர்டிசம்ன்ற ஒரு கண்டிஷன் வந்து என்னென்னா அது வந்து ஒரு நியூரோ டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர் அதில் மெயினாக வந்து இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் அஃபெக்ட் ஆகுது மற்றவங்களோட பழகிறதுலையோ மிங்கில் ஆகிறதுலையோ இருக்குது அதனால் அவங்களோட கம்யூனிகேஷனும் பாதிக்குது ஏன்னா கம்யூனிகேஷன்றது ஒரு இமிடேஷன் ஒருத்தரவங்க பார்த்து தான் நம்ம அதை லாங்குவேஜ் கற்றுப்போம் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அண்ணா வந்து யாருனா பார்த்து அம்மாவை அம்மான்னு கூப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தா அந்த குழந்தையும் அம்மான்னு சொல்லும் ஸோ அது வந்து பார்த்து பழகிறதுல தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் டிலே இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர்ஸ் இந்த ரெப்படேட்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது குழந்தைங்க வந்து அவங்க நார்மலாக டெவலப்மெண்ட் இல்லாதனால அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக என்ன விளையாடணும் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு வயசில் பிக்கப்பு விளையாடுவாங்க ரெண்டு வயசில் பேரலல் பிளே இருக்கும் மூணு வயசில் வந்து நான் டீச்சர் அந்த மாதிரி விளையாடுறதெல்லாம் டெவலப் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்க விளையாடிப்பாங்க தனக்கு தானே சுற்றிக்கிறது செல்ஃப் ஸ்பின்னிங் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அதுக்கு பேர் தான் ரெப்படேட்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் அண்ட் ஏடிஎல் ஏடிஎல்ன்றது ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் ஸோ ஒரு குழந்தை டெய்லி நம்ம செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களா ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறது அவங்களா குளிச்சிக்கிறது இது தான் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் ஸோ இப்போ இந்த நாலு இந்த காம்பனண்ட்லலாம் வந்து எப்படி உங்கள் குழந்தை இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் குழந்தையோட ஆர்டிசம் லெவலை நம்ம சொல்லுவோம் மைல்டாக மாட்ரேட்டாக சிவியர் அப்படின்றது ஸோ இது இந்த வீடியோ இதில் நான் அந்த ரெப்படேட்டிவ் பிஹேவியர்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து கையை ஃப்ளாப் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஜம்ப் பண்ணுறது ரெப்படேட்டிவாக ஜம்ப் பண்ணுறது அவங்களுக்கு எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதனால் தலையை ஆட்டுறது ஜம்ப் பண்ணுறது கையை ஃப்ளாப் பண்ணுறது தனக்கு தானாக சுற்றிக்கிறது இதுக்கெல்லாம் வந்து ரெப்படேட்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த குழந்தை வந்து அவங்க அம்மா கையை இழுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாயிண்ட் பண்ணாமல் கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு காட்டுறாங்க அகெயின் ஜம்ப் பண்ணுறது அதே மாதிரி இதில் வந்து அந்த குழந்தை வந்து ரெப்படேட்டிவ் பிளே உள்ளே இருக்கிற டாய்ஸ் எடுத்து வெளில வைக்கிறது திரும்பி எடுத்து உள்ளே வைக்கிறது அந்த மாதிரி ரெப்படேட்டிவாக பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கனால பண்ணதே திருப்பி திருப்பி பண்ணுறது டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இது பார்க்குறோம் இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷனில் வந்து நம்ம குழந்தைக்கு வந்து ஒரு குறைபாடு இருக்குது வாட் நெக்ஸ்ட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் இந்த ஏர்லியாக நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணுறனால டெஃபினட்டாக பெட்டர் அவுட் கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா குழந்தைங்களோட மூளை வந்து சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப அடாப்டபிளாக இருக்கும் அவங்க லேர்னிங்க்கு வந்து ரொம்ப அதை கிரகிச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த நம்ம வந்து ஒரு டார்கெட்டட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இந்த குழந்தைக்கு உண்டான டார்கெட்டட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தோன்னா நமக்கு பெட்டர் அவுட் கம் இருக்குது அந்த அந்த மேலியபிலிட்டிக்கு தான் நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம வந்து பெட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏர்லியாக இன்டர்வீன் பண்ணணும் அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து
ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து ஃபேமிலியோட இன்வால்மெண்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா இப்போ நம்ம எந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொடுக்குறோம் இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இங்கேயோட முடியாமல் நீங்கள் வீட்டில் போயிட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம கொடுக்க கொடுக்க தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கலாம் அதனால தான் நம்ம ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி ஆர்டிசம்ன்றது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி மைல்ட் மாட்ரேட் சிவியர்னு சொல்லிட்டு இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்ட் இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு குழந்தைங்க நாங்கள் வந்து பார்த்து இவங்களுக்கு ஆர்டிசம் இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் இவங்களோட ஃபங்க்ஷனிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் இவங்களோட கம்யூனிகேஷன் லெவல் வேறு மாதிரி இருக்கும் இவங்களோட சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் ஒன்று குழந்தைக்கும் இன்னொரு குழந்தைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதனால் நம்ம இதில் வந்து ஒரு பிளாங்கெட் தெரப்பி இப்போ ஆர்டிசம் நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லாருக்கும் இதுதான் அப்படின்னு கிடையாது உங்களோட குழந்தையோட குழந்தை ஒவ்வொரு குழந்தையோட சேலஞ்சஸ் ஸ்ட்ரென்த் அது என்னென்னு பார்த்து தான் அந்த குழந்தை எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது இது எல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து இன்டர்வென்ஷன் பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு ஆர்டிசம் பற்றி இது தான் ஸோ இதில் வந்து இந்த சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டெஃபிசிட் இருக்குது இதில் நம்ம குழந்தைக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புரிதல் இருந்ததுன்னா அடுத்தது நீங்கள் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க ரொம்ப நிறைய அவேர்னஸ் இருக்க இருக்க உங்களுக்கு அக்செப்டன்ஸ் வந்துடும் ஓகே இதில் வந்து நான் இது இதில் உனக்கு குறைபாடு இருக்குது இதில் எப்படி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ஒரு மேக்ஸ் வரலன்னா எப்படி நான் டியூஷன் கொண்டு போகிறனோ அந்த மாதிரி இந்த சோஷியல் ஸ்கில்ஸு இன்ட்ராக்ஷனில் அவனுக்கு கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் இதுலேருந்து டினை பண்ணாமல் இதில் ஒய் மீ இது ஏன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோ இல்லை டாக்டர் ஷாப்பிங் அதாவது ஒவ்வொரு டாக்டர்கிட்டையாக போகிறது பதினெட்டு மாதம் இல்லை ஒன்றரை வயசில் ஒரு குழந்தை வந்து எங்கள் கிட்டே வராங்க அப்படின்னா அடுத்து திருப்பி இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு மூணு வயசில் திருப்பி நீங்கள் எங்கள் கிட்டே வரும்போது அந்த கிரிட்டிக்கல் பீரியட் அந்த குரூஷியல் இன்டர்வென்ஷன் பீரியடை வந்து அந்த குழந்தை மிஸ் பண்ணிடுது பதினெட்டு மாதத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம கொடுத்தா அந்த வர அவுட் கமுக்கும் அஞ்சு வயசில் ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்குற அவுட் கமும் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அதனால் அந்த அந்த டைமை வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏர்லியராக இன்டர்வென் பண்ணுங்கள் what do what do we provide in miot so in miot la vand in house dedicated team of behavioral uh, specialist inga irukanga and excellent infrastructure so idu ellame vand or team work as parents as caregivers teachers specialist ellarume seindu idla work panni inda journey la work panni for better and stronger future ku da namba idu work pandradhukku da iniki inda talk namba arrange pannirukom thank you yeah thank you doctor இப்போ வந்துங்க ஆர்டிசம்ங்கிற வேர்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு நம்ம ரோட்டில் போனாலே ஏதோ ஒரு ஆடு இருக்குது அங்கேயும் போடுறது ஆர்டிசம் கியூர் இது அதுன்னு இது பண்ணுவோம் இப்போ சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டிசார்டர் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இல்லையா இப்போது ஒரு ஸ்கூல் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்திருக்காங்க வாட் கேன் டீச்சர்ஸ் நோட்டீஸ் இன் ஸ்கூல் இப்போ சில டைம் பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம குழந்தைக்கு அது இருந்தால் நம்ம ஒரு டென்னில் இருப்போம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து வாட் கேன் டீச்சர்ஸ் நோட்டீஸ் about early science. ஏன்னா சில குழந்தைகள் ரொம்ப மைல்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது வாட் கேன் டீச்சர்ஸ் நோட்டீஸ் லைக் டீச்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார முடியுது என்கேஜ் பண்ண முடியுது ஒரு சர்க்கிள் டைம்னு நீங்கள் வைப்பீங்க ப்ளே ஸ்கூலில் எல்லாம் அதில் உட்காந்து அவங்களால லிசன் பண்ண முடியுதா ஒரு கதை அது மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் ஒரு ஜாயிண்ட் அட்டென்ஷன் ஒரு பொம்மையை காமிச்சு ஒரு ஸ்டோரி புக்கை காமிச்சு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறீங்கன்னா அவங்களால இப்போ நீங்கள் பா காட்டுறத அவங்க குழந்தையும் பார்க்க முடியுதா அந்த ஜாயிண்ட் அட்டென்ஷன் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏர்லியராகவே பிக் பண்ணுங்க பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த நேம் கால் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி மிங்கில் ஆறாங்க மற்ற குழந்தைங்களோட பிடிக்காமல் அவங்க தனியாகவே விளையாடிக்க பார்ப்பாங்க ஒரு சர்க்கிள் டைமில் இல்லை ஒரு ப்ளே ஏரியாவில் இருக்காங்கன்னா அவங்க தனியாக விளையாடுறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஏர்லி சயின்ஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் அவங்க ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ஆர்டிசம் அண்ட் அதர் நியூரோ டெவலப்மெண்ட் டிசார்டர்ஸ் சச் அஸ் ஏடிஹெச்டி ஆர் இன்டெலக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஸ் சர்டன் சிம்டம்ஸ் சீம் டு ஓவர்லாப் ஓகே லைக் ஆர்டிசம் இந்த டெவலப்மெண்ட் நியூரோ டெவலப்மெண்ட் டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு கோமார்பிலிட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் லைக் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஆர்டிசம் ஏடிஹெச்டி அப்படின்னு பார்க்குறேன் இந்த ஆர்டிசமில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்பவே பாதிக்கும் ஏடிஹெச்டியில் இருக்கவங்க மற்ற குழந்தைங்களோட பேசுகிறதெல்லாம் பழகிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கஷ்டம் இருக்காது அவங்க ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு பாடம் எடுக்கிறீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே
அப்புறம் ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆஸ்ட் அபவுட் மெமரி ஹவு டு இம்ப்ரூவ் மெமரின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு ஐ திங்க் த மோஸ்ட் எவிடென்ட் இது வந்து வாட்ஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் ரீகால் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க இப்போது நிறைய தான் வந்து படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு நிறைய ரிவிஷன் பண்ணுவோம் ரிவிஷன் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் வித் மெமரி ப்ராசஸ் பட் ரிவிஷனை விட ஆக்டிவ் ரீகால் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா ஒரு சாப்டர் இன்றைக்கி படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சாப்டர் கூட இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேஜ் ஆனால் சின்ன வயசில் குழந்தை ஒரு சாப்டர் படிக்கிறது கஷ்டம் ஒரு ரெண்டு பேஜ் படிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தே ஹவ் டு க்ளோஸ் த புக் அண்ட் ரீகால் புக்கு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன படித்தோம் அப்படின்னு அப்படியே ஒரு ரியாக்டிவாக ரீகால் பண்ணோம் அப்போ பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கிட்டே இருக்காது குழந்தைக்கு பொறுத்து அப்புறம் தே ரீஓப்பன் அண்டு செக் எதெல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி ஆக்டிவ் ரீகால் அது வந்து பெஸ்ட் வே டு ஸ்டோர் மெமரி இன் லாங் டேர்ம் இப்போது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் சில குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தா விளையாண்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்ல மார்க் எடுத்துகிட்டு போகும் ஒன்று எபிலிட்டி இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இப்போ காலையில் பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்கும் பொழுதோ அல்லது காரில் போய்ட்டு இருக்கும் பொழுதோ கையில் புக் இல்லைனாலும் தேல் பி திங்கிங் அபவுட் வாட் தேர் ரெட் இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸில் இன்றைக்கி லிசன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உடனே இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் இன்றைக்கி இப்போ கேட்டுட்டு போகும்பொழுது மெமரியில் வந்து ரெண்டு எஃபெக்ட் இருக்குது அதாவது ரீசன்சி அண்ட் ப்ரைமஸ் எது ஃபஸ்ட்டு கேட்டது ஞாபகம் இருக்கும் கடைசியில் கேட்டது ஞாபகம் இருக்கும் நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் மறந்துடும் அதுதான் நேச்சுரல் நீங்கள் இன்றைக்கி இப்போ திரும்பி வீட்டுக்கு போகும்பொழுது கூட இந்த ப்ரோக்ராமை பற்றி நினச்சி பார்த்தா ஒரு பாதி ஞாபகம் இருந்தாலே பெரிய விஷயம் பட் அதே இது நீங்கள் ரீகால் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா அந்த ஞாபகம் இருக்கிறது ரொம்ப நாள் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மறந்துடும் இப்போ அவங்க இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் அந்த நார்மல் மைல் ஸ்டோன்ஸ் பற்றி எல்லாம் ஸ்லைடு போட்டிருந்தாங்க பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒன் இயரில் வந்து பாயிண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கும் திடீர்னு வந்து அவங்க மூணு வயசில் எதோ ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்களே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது டக்குன்னு ஞாபகம் இருக்காது ஸோ த ஷார்ட் ஆன்சர் இஸ் மெமரி ஹெல்ப் பண்ணணும் குழந்தைக்கு வந்து மெமரி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் ஆக்டிவ் ரீகால் ஃப்ரம் மை யங் ஏஜ் ஸோ த மோர் அந்த சைல்டு ப்ராக்டிசஸ் த மோர் ஈஸி இட் வில் பி ஃபார் த சைல்ட் டு ரீகால் நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போய் இது பண்ணும்பொழுது இது பாருங்க ஒரு கொஷின் வந்து வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டிசம்னு கேட்டிருக்காங்க கரண்ட் எவிடன்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி மச் ஜெனட்டிக் இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஜெனட்டிக்னாலும் ஒரு ஜீன் கிடையாது இப்போது அவங்க நீங்கள் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் வந்து அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து தே ஈச் டென் இயர் தே கால் இட் லைக் எ டெக்கேட் ஆஃப் சம்திங் சொல்லி ஹெல்த் ஃபண்டிங் நிறையா போகும் நைன்டீன் நைன்ட்டி வாஸ் த டெக்கேட் ஆஃப் த பிரெயின் தே ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி டுவோர்ட்ஸ் பிரெயின் ரிசர்ச் அப்போ வந்து நிறையா கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஜீன் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த ஜீனை கரெக்ட் பண்ணால் எல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பயங்கர ஹோப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க பட் நவ் வாட் வி லேர்ன் இஸ் ஒவ்வொரு பிஹேவியருமே நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஒன் ஜீன் சில பிஹேவியருக்கு முப்பது நாற்பது ஜீன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் சிலதுக்கு நூறு ஜீன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ ஆர்டிசம் ஒரு கன்சென்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் அதில் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஜீன் தான் அஃபெக்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டர் இதில் இருக்கும் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ப்ராப்பர் ஆர்டிசம் இன்ஸ்பெக்டர் அசஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் இந்த ஹை ஃபங்க்ஷனிங் ஆர்டிசம் நிறையா இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப புவராக இருக்கும் அதுலேயும் இந்த லேடிஸ்க்கெலாம் நல்லா தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹஸ்பண்ட்ஸ் யாராவது ஃபிசிஸ்ட்ஸு அக்கௌண்டன்ஸு இந்த இதெல்லாம் அந்த ஐடி செக்டரில் உங்களுக்கு அங்கே சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த ட்ரேட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் மெயினாக நீங்கள் ஐஐடி போனீங்கன்னா பசங்க சூப்பர் பிரைட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டால் தெரியாது அதுவும் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் இந்த ரொமான்டிக்காக இருக்கிறதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்க அப்படி இருந்தாலே அவங்களுக்கு ஆர்டிசம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒரு பூவை கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோ ஆர்டிசம் பையன்கிட்ட போய் ஒரு பொண்ணுக்கு பூ கொடுத்தா பொண்ணு பிடிக்குன்னா பூ வாடி போய் அதை கொடுத்து என்னங்க அவங்க அது பிடிக்குமா ஏதோ ஒரு அயன் பாக்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன இப்படி தான் நினைப்பாங்க ஸோ உங்கள் ஹஸ்பண்ட்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு ரொம்ப
இதுக்கு சிறப்பித்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ஏடி ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற டேர்மை வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் யூடியூப் சோஷியல் மீடியா நியூஸ் பேப்பர் ரேடியோ சேனல் நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் கூட ஏடி ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லை நம்மளை சுற்றியே ஒன்று ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப துரு துருன்னு இருக்காங்க ஒரு இடத்துல உட்காரவே மாட்டேங்கிறாங்க என்ன இந்த குழந்தை இவ்வளோ துரு துருன்னு இருக்கே இது ரொம்ப ஹைப்பராக இருக்கே இதுக்கு ஏதாவது ஏடி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குமோ அப்படின்னு கூட நம்ம யோசிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த கண்டிஷனை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் அதாவது ஏடி ஹிஸ்ட்ரி அதாவது கவனக்குறைவு அதிக செயல்பாடு கோளாறு அப்படின்னு சொல்லலாம் அக்டோபர் மாதம் வந்து ஏடி ஹிஸ்ட்ரி அவேர்னஸ் மாதம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சரியான நேரம் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துறது ஸோ தட் ஏடி ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்கள் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஸோ இன்றைக்கி நான் எதை பற்றியெல்லாம் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த குழந்தைங்களை எப்படி ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அதாவது இங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் உங்கள் செட்டிங்ஸில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி டிசார்டர் இதில் கொ குழந்தைங்களுக்கு கவனக்குறைவு அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அவங்க ரொம்ப துரு துருன்னு இருப்பாங்க ரொம்ப இம்பல்சிவாக இருப்பாங்க இதுதான் இந்த கண்டிஷனில் ஃபீச்சராக இருக்கும் இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூளை வளர்ச்சியில் ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்கள் அதாவது பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால தான் வருது இதுக்கு ஜீன்ஸ் வந்து காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நிறைய சமயத்தில் என்விரான்மெண்ட் அதாவது குழந்தை வளரக்கூடிய சூழல் தான் அந்த தொந்தரவுகளை அதிகப்படுத்துறதோ இல்லை அதை கம்மியாக்கிறதுக்கோ முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் ஸோ எதுக்காக இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ சில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏடி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையால் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் படிக்க முடியாது கவனக்குறைவு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அவங்க புத்திசாலியாக இருக்கலாம் ரொம்ப சமர்த்தியசாலியாக கூட இருக்கலாம் பட் ஆனால் அவங்களால ரொம்ப நேரம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாததுனால அவங்க நினச்ச ஸ்கோரை அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கிரேட்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் கிரேட்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா அவங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் இதனாலேயே நிறைய எமோஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப துரு துருப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறாங்க இல்லையா அதனால் நிறைய பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸையும் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்டேஜோடு நிற்காமல் அவங்க அடலசன்ட் ஏஜுக்கு போனாலும் தொடர்ந்து போகும் அட் த சேம் டைம் யங் அடல்ட்ஹுட் வரைக்கும் கூட இது கண்டினியூ ஆகலாம் ஸோ இது லைஃப் லாங் இம்பேக்ட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் சீக்கிரமாகவே குழந்தைங்கள்ட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மூலிமா அவங்களுக்கு நம்ம போதுமான அளவு சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களையும் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு யூனிக் ட்ரைட்ஸ்லாம் இருக்குது நிறைய ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதை குறைச்சி அதை அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்களால நிறைய சாதிக்க முடியும் ஸோ என்ன மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு கவனக்குறைவு கம்மியாக இருந்து கவனக்குறைவு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காந்து அவங்களால ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே படிக்கிறதோ இல்லை ஹோம்ஒர்க் செய்கிறதோ இப்போ ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்களால செய்ய முடியாது அவங்க ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்க அதாவது இந்த விஷயத்த விட்டுட்டு இன்னொரு விஷயத்துக்கு அவங்களோட கவனம் திரும்பிடும் ரொம்ப கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்களே யோசிப்பீங்க இது இதெல்லாம் ரொம்ப சில்லி மிஸ்டேக்காக இருக்கே ஏன் இதெல்லாம் இந்த குழந்தை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால ஒரு ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னதான் ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் என்னதான் நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சா கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபிக்ஸ்டு ஷெடியூலில் ஒரு ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் அவங்க ரொம்ப துரு துருன்னு இருக்கிறாங்க இல்லையா ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது ஒரு இடத்துலையே உட்காரவே மாட்டாங்க கிளாஸ் ரூமில் நிறைய டீச்சர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த குழந்தைங்க ஒரு இடத்துல உட்காராமல் இங்கே இங்கே ஓடுறது மித்த குழந்தைங்கள போயிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அதே சமயத்தில் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டீச்சர் அந்த கேள்வியை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த குழந்தைங்க வந்து வேக வேகமாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க இப்போ வெயிட் பண்ணணும் அவங்களுக்கான டேர்ன்ஸ் வர வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணி தான் சில விஷயங்களை பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களால அது முடியவே
ஸோ இது யாரெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் நீங்கள் தான் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்மளோட அனுபவத்தில் பார்க்குறப்போ இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் வராங்க ஆனால் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அந்த ஃபேமிலியில் சிங்கிள் சைல்டு ஃபேமிலிஸாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன் இப்போ மாறிட்டுருக்கு முன்னாடியெல்லாம் வீட்டில் வந்து ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஸோ பேரண்ட்ஸால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சரி இந்த குழந்த அந்த குழந்தைய விட கொஞ்சம் துருத்துருப்பு அதிகமாக இருக்கா வித்தியாசமாக இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி அதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வருது அதனால் இங்கே இருக்க பேர் டீச்சர்ஸ்க்கு தான் ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஏஜில் இருக்க சில்ட்ரனையும் உங்களால் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்படி நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் ச சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய சமயத்தில் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நாங்கள் என்ன கேள்விப்படுறோம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் பட் ஆனால் எப்படி இதை பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சொல்கிறது பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க அவங்க தப்பாக எடுத்துக்குவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய சமயத்தில் டீச்சர்ஸால் போய் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் போயிடுது ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட் ஏன்னா நீங்கள் தான் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு செகண்ட் பேரண்ட் நீங்கள் தான் எல்லா விதத்துலேயும் அவங்களுக்கு கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட் அண்ட் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸும் அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிங்க டீச்சர் கிட்ட இருந்துன்னா நெகட்டிவாக எடுத்துக்காதீங்க டீச்சர் சொல்கிறதுலையும் ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ளீஸ் டூ கன்சிடர் நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் அவங்க சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதையும் மீறி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கள் கிட்டே கூட்டிகிட்டு வாங்க வீ வில் சி வீ வில் ஒர்க் இட் அவுட் வீ வில் அசஸ் அ சைல்ட் அண்ட் தென் வீ வில் கம் டு அ டயக்னோசிஸ் ஸோ மியோட்டுக்கு ஒரு குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடி ஹெஸ்டி இருக்குன்னு நினச்சி கூட்டிகிட்டு வரதுக்காகவே நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு மாத்திரையெல்லாம் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ குழந்தை வந்தாங்க அப்படின்னா வி சிட் வித் சைல்ட் வி லிசன் டு தெம் வி லிசன் டு த பேரண்ட்ஸ் வி என்கேஜ் சைல்ட் ஸோ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலயமா குழந்தைய என்கேஜ் பண்ணி டைரெக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் நிறைய அப்சர்வேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் நிறைய சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் இருக்குது குழந்தைய அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தேவைப்பட்டால் பேரண்ட்ஸ் தாண்டி டீச்சர்ஸ் கிட்டேயும் நம்ம ஃபீட்பேக் கேட்போம் அதாவது அந்த குழந்தை வந்து கிளாஸ் ரூமில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க டீச்சருக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்லாம் வாங்கிட்டு தான் அந்த குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னே சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு தொந்தரவு இருக்குது ஒருவேளை ஏடிஹெச்டி இருக்கும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தால் கூட நாங்கள் டீட்டெயிலாக அசஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது குழந்தைக்கு வந்து இது நார்மல் ஏஜ் ரிலேட்டட் ஹைப்பர் ஆக் கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டி லெவல்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல் சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படி குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு மைல்டாக ஏடிஹெச்டி சிம்டம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு நம்ம என்ன விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணலாம் எப்படி அந்த குழந்தைக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸ்டேஜ்டு மேனரில் நாம் அதை சொல்லிக் கொடுப்போம் ஸோ மியோட்டில் எப்போதுமே வந்து ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் தான் அதாவது நாங்கள் மட்டுமே எதுவுமே பண்ணிட போகிறது கிடையாது நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணாலும் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் டிஃபைன் பண்ணால் கூட நம்ம டீமில் நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அண்ட் நான் எங்கள் டீம்னு சொல்கிறத காட்டிலும் எங்கள் டீமில் நீங்கள் ஒருத்தர் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா இங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் நாங்கள் என்ன ஸ்டேஜஸ் சொன்னாலும் நீங்கள் தான் ஆக்சுவலாக போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே போகிறீங்க ஸோ அதனால் எங்கள் டீம் ஒர்க்கில் நீங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பர்சன்ஸு நான் சொல்லுவேன் ஸோ என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு குழந்தைக்கு ஏடி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா எப்படியெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ குழந்தைக்கு வந்து ட்ரைனிங் தேவைப்படும் குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் அதாவது அந்த கவனத்திறனை கூட்டுறதுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது பேரண்ட்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு விஷயத்தில் அவங்க குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அதாவது வீட்டோட சூழ்நிலையை எப்படி மாற்றினா அந்த குழந்தையோட பிரச்சனை குறையும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அட் த சேம் டைம் அந்த குழந்தையோட பிஹேவியரை எப்படியெல்லாம் மாற்றலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பேரண்ட்ஸ் ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ரா ப்ரோக்ராம்னே தனியாக இருக்குது ஸோ இதில் எப்படி குழந்தைக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் குழந்தைய எப்படி வந்து குழந்தைக்கிட்ட ஒரு நல்ல பிஹேவியரை எப்படி வந்து அதிகப்படுத்தணும் அட் த சேம் டைம் அவங்களோட ரொட்டீன் நான் முன்னாடிய
எங்கே உட்கார வைக்கலாம் எப்படி வந்து குழந்தைக்கு அப்பப்போ பிரேக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு கவனம் செதறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட திருப்பி அட்டென்ஷனை எப்படி கொண்டு வந்து அவங்களையும் மித்த குழந்தைங்க போல் சராசரியாக எப்படி என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கும் ஃபீட்பேக் கொடுப்போம் மெடிக்கேஷன்ஸ் இது நிறைய சமயத்தில் பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்லாம் நிறைய சமயத்தில் கேட்பாங்க மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது பட் நானும் ஒரு பேரண்ட் தான் ஒரு மதர் தான் ஸோ என்னோட குழந்தைக்கு லாங் டேர்ம் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்கறது நானும் விரும்ப மாட்டேன் பட் ஆனாலும் மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது இல்லை அந்த குழந்தையால் ட்ரைனிங்கில் உட்காந்து செய்யவே முடியல ரொம்ப துருதுருன்னு இருப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் கூட உட்காரவே முடியாத மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அதிகப்படியான தொந்தரவுகள் இருக்கும்போது அப்போ இந்த மெடிக்கேஷன்ஸை கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பிரெயின் டெவலப்மெண்டல் கண்டிஷன் ஸோ மருந்துகளுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் இருக்குது இதை கொடுக்குறப்ப குழந்தைங்களுக்கு நிச்சயமான கோர் சிம்டம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக குறையும் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த குழந்தைக்கு அதை சூஸ் பண்ணுவோங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னி நாங்கள் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் பட் ஆனால் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய முக்கியமான பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை கரெக்டான சமயத்தில் குழந்தைக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ராப்பராக சப்போர்ட் பண்ணுறது மூலயமா நிச்சயமாக அவங்க அவங்கள ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது அக்டோபர் வந்து ஏடிஹெச்டி அவேர்னஸ் மாதம் இந்த வருஷ தீமை என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவேர்னஸ் இஸ் அ கீ அப்படிங்கிறது தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்க சிறப்பான தகுதிகளை வந்து அதிகப்படுத்தி இந்த பிரச்சனையை குறைக்கிறது மூலயமா நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களோட ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஃப்யூச்சர் உருவாக்கி தரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டாக்டர் கன்சிடரிங் அடலசன்ட் ஏஜ் ஹவு டு ஹேண்டில் ஏடிஹெச்டி அலாங் வித் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஸோ அவங்க கேட்டிருக்க கேள்வி என்னென்னா அடலசன்ட் ஏஜில் ஏடிஹெச்டியும் இருக்குது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸும் இருக்குது எப்படி வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ஸோ அடலசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியை தாண்டி இன் அட்டென்ஷன்னா ரொம்ப அதிகமாகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு பக்கம் அந்த இன் அட்டென்ஷனால் அவங்களோட ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் அவங்களோட ரொட்டீனை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால் நிறைய எமோஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ரைட் அவங்க வந்து அவங்களோட பியர்ஸோட கம்பேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நம்மளால் முடியலையே நம்ம மட் நான் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த எமோஷ்னல் டிஃபிகல்ட்டிஸை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு சிபிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது காக்னட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மூலயமா அவங்களோட அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய எமோஷ்னல் டிஃபிகல்ட்டிஸை அட்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் கேன் அ சைல்டு ஒன்லி ஹேவ் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஆர் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அலோன் ஸோ நான் ஒரு ஸ்லைடில் போட்டிருந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம் இருந்தால் மட்டும் நம்ம எதுவும் சொல்லிட முடியாது அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அட்டென்ஷன் குறைபாடும் இருக்கணும் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியும் இருந்த இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது சில குழந்தைங்களுக்கு அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் மட்டுமே அதிகமாக இருக்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி மட்டுமே இருக்கலாம் இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு மூணுமே அதாவது ஹை அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இம்பல்சிவிட்டி எல்லாமே சேர்ந்து கூட இருக்கலாம் ஸோ அது நம்ம டீட்டெயிலாக அசஸ் பண்ணும்போது தான் எந்த டொமைன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ எதுக்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பண்ணுனா அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண முடியும் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டிருந்ததுக்கு நன்றி ஏன்னா இப்போல்லாம் நாமெல்லாம் வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் படம் பார்த்து பழகிட்டோம் எவ்ரி டூ மினிட்ஸ் ஏதாவது ஆக்ஷன் இருந்தால் தான் நம்ம அட்டென்ஷன் இருக்கும் இப்போ ஒரு மெய்யலகன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ரொம்ப நல்ல படம் எல்லாம் வந்து போர் அடிக்குது போர் அடிக்குது ஏன்னா சண்டை இல்லை பாட்டு இல்லை ஸோ நம்ம பிரெயின் இப்போ நாமளே கொஞ்சம் எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு ஸோ அதையும் மீறி இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டது ரொம்ப நன்றி இது திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் செஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேர்னிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் ஆர்டிசம் ரிலேட்டட் இது பார்த்தோம் அப்புறம் ஏடிஹெச்டி பார்த்தோம் சில டேரங்களில் உங்களுக்கு அந்த எந்த விதமான நியூரோ டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம் நிறையா குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நியூரோ டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர்ஸ் இல்லா
ஃபார் சில்ட்ரன் அண்ட் ஈவன் ஃபார் அடல்ட்ஸ் நீங்கள் எமோஷன்ஸ் பற்றி கற்றுக்கணுன்னா இட்ஸ் அ வெரி குட் மூவி டு வாட்ச் இது இப்போ இன்சைட் அவுட் டூனு செகண்ட் வந்துருச்சு பேஸ்ட் ஆன் ஈவன் அ டீனேஜ் சைல்டு தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஐ வட் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி லெக்சரில் கேட்குறத விட அதில் பார்க்கும்பொழுது இட்ஸ் பில் மச் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸி டு லேர்ன் ஓகே ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் சிக்ஸ் பேசிக் எமோஷன்ஸ் அது இது பண்ணவர் ஒரு பால் எக்மெண்ட் சைக்காலஜி இஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் டு டிஃபைன் இட் அதுக்கப்புறம் நிறையா சேஞ்சஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹாப்பினஸ் ஐ திங்க் வி ஆல் நோ அபவுட் ஹாப்பினஸ் ஹாப்பினஸ்னால பெரிய ப்ராப்ளம் யாருக்கும் வந்ததில்லை அன்லஸ் யூ சஃபர் ஃப்ரம் மேனியா ஓகே ஃபியர் இஸ் த பேசிக் எமோஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஜஸ்ட் அஸ் ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் த லிவிங் பீயிங்ஸ் வில் ஹாவ் சம் ஃபியர் பிகாஸ் எவல்யூஷனரலி ஃபியர் இஸ் வாட் கீப்ஸ் அ சேஃப் ஏன்னா இப்போ பயமே இல்லைன்னா எல்லாம் போய் ஆக்சிடென்ட்லேயும் சீக்கிரம் சின்ன சின்ன விஷயத்துலையும் மாட்டிடுவோம் ஸோ பயம் வந்து நம்மளை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கும் அது சில நேரத்தில் வந்து அதிகமாக நார்மல் பயம் போக எக்ஸ்ட்ரா பயம்னா தான் விஷு டோரி ஒரு குழந்தை பயப்படுது அப்படின்னா உடனே அது ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம திருக்குறளியாக இருக்குது அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை பயப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு பயப்பட்டு தான் ஆகணும் ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு தீ பார்க்குது ஒரு பாம்பு பார்க்குது அப்படின்னா பயப்படுறாங்கன்னா தட்ஸ் நேச்சுரல் ஒன்லி வென் த ஃபியர் இஸ் எக்ஸசிவ் அப்போ வி கால் இட் ஆங்ஸைட்டி ஓகே அடுத்தது ஆங்கர் எகெயின் ஆங்கர் இஸ் ஆல்சோ நார்மல் எமோஷன் ஸோ குழந்தைங்க கோபப்படுறாங்க அப்படின்னா உடனே அது வந்து ஒரு தப்பு கிடையாது கோபங்கிறது ஒரு நியாயமான விஷயத்துக்கு வரலாம் நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு அநீதி நடந்தாலும் அதை பார்த்தா ஒரு கோபம் வர்றது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஈவன் நீங்கள் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் பொழுது யூ வாட்ச் வீடியோ யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா யூடியூப்பில் நல்ல விஷயங்களும் நிறையா இருக்குது வெறும் இது மட்டும் இல்லை தேர்ஸ் வீடியோ கால் லைக் நீங்கள் பண்ணுங்கள் சேர்ச்சில் கெப்பூச்சின் மங்கீஸ் அன்ஈக்குவல் பே அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிங்கன்னா வரும் அது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு குரங்கு அதில் எப்படி வந்து ஒரு அநீதியை பார்க்கும்பொழுது ஒரு குரங்குக்கு எவ்வளோ கோவம் வருது அப்படின்னு அந்த வீடியோ ஸோ நான் குரங்கு எவ்வளோ கோவம் வரும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ கோவம் அதுவும் நீங்கள் சின்ன வயசில் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபேர் பேரண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு குழந்தைய வளர்த்தும் பொழுது அன்ஃபேர் அன்ஃபேர்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுவாங்க ஸோ ஒன்லி வென் த ஆங்கர் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் ரொம்ப எக்ஸசிவாக இருந்து அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணல தென் ஒன்லி இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆங்கர் ஆஸ் சச் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஓகே அடுத்தது சேட்னஸ் இப்போ சேட்னஸ்ங்கிறது ஒரு சோகம் நார்மல் டே டு டே லைஃப்பில் எல்லாத்துக்குமே நடக்கிற விஷயங்கள் சில சின்ன வயசில் திடீர்னு பெட்ஸ் இதாக இருக்கலாம் அல்லது பெரியவங்க தாத்தா பாட்டியோட அட்டாச்சாக இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிருக்கலாம் அப்பா அம்மா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு நார்மல் சேட்னஸ் இஸ் ஓகே ஒன்லி வென் த சேட்னஸ் பிகம் எக்ஸசிவ் தென் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஓகே அடுத்தது வந்து டிஸ்கஸ்ட் இதுக்கு நான் தமிழ் வார்த்தை தேடிட்டே இருந்தேன் இன்றைக்கி காலையில் நம்ம டீமில் தான் சொன்னார் அறுவறுப்பு அந்த முகத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கஸ் வரும் இதுவும் வந்து எவல்யூஷனலி ப்ரோக்ராம்ட் எமோஷன் எதுக்குன்னா இப்போ ஒரு புளிச்ச விஷயம் ஒரு கெட்டு போன விஷயத்தை பார்த்தா வாயில் வச்சோன்னா அந்த முகத்தில் அந்த ஒரு அறுவறுப்பு வந்து வரும் ஸோ அதை பார்த்தா மற்ற எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஓ அதை தொட்டால் அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு கெடுதல் அப்படின்னு ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ கம்யூனிகேஷன் டூல் ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்ப்ரைஸ் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிசம் குழந்தைகளுக்கு இந்த சர்ப்ரைஸ்ங்கிற விஷயம் பிடிக்கவே பிடிக்காது தே லைக் எவ்ரி திங் டு பி பிளான்ட் அண்ட் நோ நகெட் நம்ம திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறோன்னு போய் எதாவது ஸ்பான்டேனியஸ் எதாவது பண்ணணுன்னா அண்ட் வென் தேர் டிஸ் ரொட்டீன் கெட்ஸ் டிஸ்டர்ப்டு ரொம்ப தே கெட் வெரி அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு இன்னொரு டெஸ்ட்டு சொன்னால் இல்லையா ஹஸ்பண்டு இது கொடுக்குறாரு அது கொடுக்குறாருன்னு நீங்கள் எதாவது இப்போ சர்ப்ரைஸ் பர்த்டே பார்ட்டினு எதாவது வச்சுட்டு இப்போ எல்லாம் இப்போ எல்லாம் ஐ டோன் ஹவ் மெனி ஆஃப் யூர் தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி அந்த மைல் ஸ்டோன் பர்த்டே வரும்பொழுது சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டின்னு வச்சு நீங்கள் ஃபர்ஸ் இஃப் தே ஹாவ் தோஸ் ட்ரைட்ஸ் தே ரியலி ஓன்ட் லைக் இட் ஸோ நல்லது பண்ணுறேன்னு நினச்சி கெடுதல் பண்ணிடுவானோ ப்ளீஸ் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் சிக்ஸ் பேசிக் எமோஷன்ஸ் இந்த பேசிக் எமோஷன் ஏன்னா திஸ் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் அக்ராஸ் கல்ச்சர்ஸ் வேற எவர் நீங்கள் எந்த வேர்ல்டில் எந்த பாயிண்ட் போனாலும் ஜஸ்ட் அந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சு பீப்புள் வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை லாங்குவேஜே வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் டு டெஸ்ட் ஓகே இது ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது இதில் யாருமே பிக்கப் பண்ண முடியலனா யூ யோர் செல் ஹவ் டு செக் ஏன்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் சயின்
emotions as such is not a problem ella vandu evolutionary program we all need to have emotions we all need to share emotions express emotions ellame only when it's excessive then it is a problem so for a child a lot of emotions are natural normal development okay adhula eppo po problems arise aagalam appadina first neenga pathina or 6 months up to 6 months pathina kulandai persa not much reaction they'll smile a little bit uh, social smile Uh, and only they will cry if they are hungry or pasi edukku illa bore adikku nappy change pannano andha mari time la mattum aluvaanga mathapadi not much 6 months varaikum pathina ella kolandu yaar poi thookunalum they will go to the parents so ellaru happy a irupanga ah engitta vandata engitta vandata enak pidichirukku paaru paati thatha abindra adha pesi irupanga adhe 6 months ku apuram they won't go appo they will be able to differentiate who is their caregivers who is a stranger ஸோ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஆங்ஸைட்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ உடனே நிறைய பேர் நல்லா தான் இருந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் தட்ஸ் அ நார்மல் நேச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி இது எதனால் அப்படின்னா எகெயின் நீங்கள் எனி ஸ்பீஷியஸ் இஃப் யூ செப்பரேட் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரம் த பேரண்ட் இப்போ குழந்தைய வந்து பேரண்ட் கிட்ட இருந்து பிரிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தையோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வில் பிகம் ஜீரோ ஏன்னா எய்தர் சம் அதர் அனிமல் வில் கில் த திங் ஆர் இட் வில் டை ஆஃப் ஸ்டார்வேஷன் ஸோ எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் ப்ரோக்ராம்டு to attach ourselves to the parents so adu separate pannum bolude or bayam varradu here is natural okay and you will see why how it impacts later on so appo kolandai vandu amma vittu poranga appa vittu pombolu konja aluguranga bayam padranga ngiradhu normal and natural adutha vandu or 1 and 1/2 years agum bolude till then they would have been let to poor mari free allar vittruvom so 1/2 years la oda aarambikkum bolude they will start to put themselves in danger engavadhu eri ulugiradhu alladhu ஏதாவது தொட போகிறதா அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இன் லைஃப் தே வில் ஹியர் த வேர்ட் நோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ இப்போ ஃபகெட்டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஓல்டு இப்போ நம்ம ரூமில் இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் ஏதாவது பண்ண விரும்பும்போது யாராவது நோ சொன்னால் எவ்வளோ கோவம் வருது ஸோ தட் இஸ் அ நேச்சுரல் ரெஸ்பான்ஸ் அது எப்படி நான் அந்த அடம் பிடிச்சி சாதிக்கிறது அழுது சாதிக்கிறதுங்கிறது ஒரு அளவுக்கு நார்மல் அது எக்ஸ்ட்ரீமாக போகும்போது அது வில் வில் டாக் அபவுட் லேட்டர் ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நேச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் அட் தட் ஸ்டேஜ் That's why it's called like terrible twos. And then over two, three years, now not many, now one child, 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 but one sibling. So until then, that child is the, one of the Raja Rani, one of the people who are in the village, suddenly there is this little one comes, and everyone diverts their attention to the little one, because the little one is cuter or uh, nicer or whatever. So the whole one feels left out. Uh, and they start to notice the unfairness so the world around slightly for resentment varo i don't know how many of you here are the first child and you will all notice it much more intensely in the last child ku theriyave theriyadha ana because when they come they all the others are already existing so avangalude idha vandu yaarum eduthittadilla and idonude real impact paakanum appadina if you go to the supreme court now you will see <laughs> okay uh, so how we manage it now or kolandu varumbodhu we have to make sure that the first child is taken care of avanga not feel left out innona nama onna solirona periyavan nee da vittu kudukano unakku arivu illaya avan chinna kolanda so which will all add in nalike supreme court lawyer ku poradukala idhan kaaranam so just adha so adu vandu it's it's again it's a natural thing so it's not nama abnormal la paaka vendilla it's a natural thing which we need to help the child to develop so or ஏஜ் முடிஞ்சு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது தே வில் ஸ்டார்ட் டு ஸ்கூல் ஸோ தென் அட் தட் டைம் யூ வில் சி த செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி பிளேயிங் இன் பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு செப்பரேட் ஃப்ரம் த பேரண்ட் ஆர் த கேர் கிவர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் ஸ்கூலில் ஐ டோன் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹியர் ஆர் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி கிண்டர் கார்டன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டூ வீக்ஸ் போனால் அவங்க தேல் பி வெரி கூல் விட்டுட்டு போங்க ஆனால் பட் சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ நோட்டீஸ் பேரண்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி இருக்குன்னு அப்போ தான் தெரியும் குழந்தை கம்முன்னு வரும் பேரண்ட் அம்மாங்க வந்து அழுகிற சீன் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ uh that again it's normal adu or extreme a pogumbol then only you need help appo school ku poga aarambichitanga palaga aarambichitanga then suddenly ipo under pressure ana ipo society la vandu nee padikana idu pannano adu pannano need to adu no over pressure so performance anxiety starts to develop if i don't do well paanal solvanga nalla padichittu irupanga doctor exam na podum ali ponne illa panninga inda usually social speaking itself is a pressure type situation first i remember my first meeting meeting epdiya cancel aana podunga alavukku nammalukulla some the performance anxiety to avoid it okay now 10th and 12th standard you see the around immense pressure 
uh, as if your life depends on what grade you get and if you don't get your life is over ngaramari pani even some children go to extreme length so uh, it's also if you notice it some of it is natural ponu romba simple pa ninga cricket i don't know how many of you play normally veladum bolu ella ball ella radikalam match na announce panni finals la last over six na that's why dhoni is such a great person no performance anxiety <laughs> okay and how this translate for nalik pomulu ochina or low confidence so if you not able to perform it starts to impact then young children start to show or mari uh, their esteem or confidence gets affected apro they go into adolescence so adolescence vara vara vandu there will be changes so physical changes not going the kids become much more self aware they didn't or pimples vandirche appadina avanga velila poradukku idu pannuvaanga adu vandu normal so we need to or dismiss pannama அவங்க ஏதாவது ஒரு கன்சர்னோட வரும்பொழுது இமீடியட்டாக இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு இது பண்ணாமல் ஜஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இஃப் யூ லிசன் தேல் பி ஓகே அப்புறம் வாட் எவர் தட் கேன் பி அட்ரெஸ் ட்ரை அண்ட் அட்ரெஸ் இட் அப்புறம் தே ஸ்டார்ட் டு ஃபார்ம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் பேரண்ட் ஒரு ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் வரைக்கும் நம்மளோட இருந்துட்டு இருந்த குழந்தை ஒரு செவன்த் எய்த்துங்க பொழுது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் குரூப் ஃபார்ம் ஆகி அவங்களோட வெளியில் போக ஆரம்பிப்பாங்க சாரி எல்லாம் இந்த பக்கமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கீங்க ஸோ அந்த பியர் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுதும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இப்போ சம் ஹேவ் இப்போ அந்த ஆர்டிசம் கொள்ளும் போது சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஈவன் விதவுட் எனி சோஷியல் ப்ராப்ளம் சம்டைம்ஸ் யூ மைட் ஸ்ட்ரகிள் பிகாஸ் சம் ஆர் மோர் சாமிங் சம் ஆர் மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஸோ இஃப் தர் எனி இஷ்யூஸ் த டெவலப் ப்ளீஸ் சேஜ் அண்ட் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் இன் லைஃப்பில் வந்து வி நீங்கள் இப்போது நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வேர் யூ ஹவு யூ சீ யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் மேஜர் காம்பனண்ட் வந்து உட் ஆர் ஃபார்ம்ட் அட் த ஏஜ் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெல் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் நீங்கள் எப்படி ஸ்கூலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க எப்படி இது பண்ணிங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் நாட் குட் இனஃப் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சி எவ்ரி ஒன் சீம்ஸ் டு ஹாவ் ஆல் த டேலண்ட் இந்த மாதிரி இது இருக்குது பட் ஐ எம் நாட் குட் இனஃப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே அவங்கள ஹோல்ட் பேக் பண்ணுற விஷயம் வந்து அந்த டைமில் தான் நடக்கும் நான் யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி குழந்தைங்க அந்த மாதிரி ஒரு லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் லோ கான்ஃபிடென்ஸ் வரும்போது சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு யார் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க கூட போய் ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் இவனே இவ்வளோ நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நாம் இதோட நல்லா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு so even with ஈவன் வித் லாட் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் யூ வில் சி லாட் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் பட் அந்த ஏஜில் இஃப் யூ இன்டர்னலைஸ் தோஸ் ஃப்ளாஸ் தென் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் நாட் அண்ட் தட் இம்பேக்ட்ஸ் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபுல்ஃபில் யோர் பொட்டென்ஷியல் லாட் ஆஃப் த டைம் வி டோன்ட் ஈவன் புட் ஆர் செல்ஸ் ஃபார்வர்ட் பிகாஸ் வி ஹோல்ட் ஆர் செல்ஸ் பேக் அண்ட் இன்னொரு வந்து டெவலப்மெண்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இப்போ சொல்ல போனால் இப்போ எயிட்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரிபிளிங் அகேன்ஸ்ட் அத்தாரிட்டி ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம பேச்சு கேட்டிருந்த குழந்தைங்க திடீர்னு வந்து யார் சொன்னால் கேட்குறது இல்லை டீச்சர்ஸ் கிட்ட திருப்பி எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறாங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்க பேரண்ட்ஸ் சொன்னால் கேட்குறது இல்லை அகெயின் அப்போ ரொம்ப ஹார்ஷாக இது பண்ணாமல் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் பிகாஸ் கொஷனிங் தி அத்தாரிட்டி கொஷனிங் தி எஸ்டாப்ளிஷ்டு கன்வென்ஷன் இட்ஸ் அ குட் திங் இட்ஸ் நாட் அ பேட் திங் அதை எப்படி மாடரிஃபை பண்ணி எப்படி மாடரேட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் குரூஷியல் அண்ட் நவ் இட்ஸ் பிட் மோர் பீப்புள் ஆர் மோர் அவேர் about uh, gender and sexual uh, identity related stuff adu sila kulangal kondu varalam nama even though we are a very conservative culture and and if any child is going to worry just give them space at least unga appa amma kitta teachers kitta or comfortable nama adu encourage pandrom discourage pandrom gnadu vera of course nobody encourages it uh, but we just need to kind of be mindful uh, if there are things they should be able to be comfortable with it okay and and the mari vishayangala correct ah deal pannina then also it leads to emotional difficulties then in the emotional difficulty when it becomes very severe that's when you call it anxiety and depression okay ipo chuma ellathukum depression nu solli solli palagitom but it has to be more extreme uh, where ungalku uh, social isolation nariya symptoms irundha mattum than depression these are the common emotional difficulties or kolanda valara valara they'll experience ipo oru alavukku nalla emotional development irukra kolanda appadina எப்படி ஐக்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் அசஸ் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ் அசஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு எமோஷனல் கோஷன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐக்யூ சொன்ன மாதிரி எமோஷனல் கோஷன்ட் இன்றைக்கி எஸ்பெஷலி மாடர்ன் ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் செஞ்சுரி லைஃப் இப்போ இன்னைக்கு கூட காலையில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஹவு ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோயிங் டு டேக் டூ மச் ஆஃப் டாக் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் குறைதான் மிச்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஸோ வேர் யூ ஹாவ் த ஸ்கில்ஸ் டு மேனேஜ் யுவர் செல்ஃப
எனக்கு எப்போ கோபம் வரும் எப்போ இதாகும் எங்கெங்கே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு மீட்டிங்கு போகிறேன் மீட்டிங்கு போனால் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்பாங்க அல்லது ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு எனக்கு கோவம் வரும் அல்லது இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கும்பொழுது சோகமாக வரும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருந்து அந்த ஃபீலிங்கை ஃபீல் பண்ணும் பொழுதும் யூ சுட் நோ இப்போ பேச பேச நம்மளுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ பேச பேச போர் அடிச்சிட்ருக்கு இவர் டாக்டர் தான் தேவையில்லாத டாப்பிக்கு பேசிகிட்டு இருக்காரு இந்தியா அவள் வந்தது ஒன்று இது ஒன்றுன்னு ஏதாவது இந்த மாதிரி தாட்ஸ் உள்ள ஓடிட்டுருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீலிங்கை வந்து ஃபஸ்ட் யூ ஹவ் டு பி ஏபிள் டு அவேர் எதுக்குன்னா தென் யூ ஹாவ் டு ரெகுலேட் சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருந்துச்சுன்னா போர் அடிச்சு எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க நம்ம அடல்ட்டாக இருந்து எந்திரிச்சு போனால் ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்குமே அப்படின்ட்டு நம்ம ரெகுலேட் பண்ணுறோம் இப்போ மீட்டிங்கில் யாராவது கோவப்படுத்தினாலும் எந்திரிச்சு திட்டம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அந்த எவ்ரி ஒன் இஸ் சார்ஜ்ட் அப் தே ஆர் நாட் ரெகுலேட்டிங் தேர் எமோஷன் மேலே இதில் வந்து வெளியிலலாம் சிரிச்சுட்ருக்கலாம் பட் அட்லீஸ்ட் உள்ள வாட் எவர் மைட் பி ஹேப்பனிங் பட் தே ஆர் ஏபிள் டு ரெகுலேட் தேர் எமோஷன் தட்ஸ் த செகண்ட் ஸ்கில் இந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் சோஷியல் அவேர்னஸ் இப்போது ஒரு ரூமில் இருக்கோம் யாரார் கோவமாக இருக்காங்க யாரார் சோகமாக இருக்காங்க யாரார் இதாக இருக்காங்கன்னு அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு பிக் அப் த க்யூஸ் ஸோ சைல்டு வித் ஆர்டிசம் ஓன்ட் ஹாவ் தி ஸ்கில் செட் இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் தே டோன்ட் அவங்க தே கான்ட் அவங்களுடைய பிரெயின் ப்ரோக்ராம்லேயே டு நோட்டீஸ் தோஸ் ஃபேஸ் அண்ட் நோட்டீஸ் த எமோஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து வில் பி லேக்கிங் ஸோ அந்த இது நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னாலே தென் த ஃபோர்த் ஸ்கில் இஸ் ஹவ் யூ மேனேஜ் இட் சரி உங்களுக்கு கோவப்பட்டுருக்காங்க வி ஹாவ் டு எய்த இன்னும் சேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இப்போ போர் அடிச்சு பண்ண ப பத்து பேர் கொட்டாய் விட்டுட்டு ஃபோன் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா தென் ஐ ஹவ் டு சேஞ்ச் தட் சப்ஜெக்ட் இன் டு சம்திங் லைட் ஓகே ஸோ தட்ஸ் த ஸ்கில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபோர் ஸ்கில் செட் இருந்தால் தான் இட் வில் பி ஃபுல்ஃபில்லிங் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபுல்ஃபில் யோர் பொட்டன்ஷியல் ஏன்னா எவ்வளோ டேலண்ட் இருந்தாலும் இப்போது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மியூசிக்கல் ஸ்கில் இருக்கலாம் but if you become a very successful music director and fulfill your potential you need to be able to get the artists to play the instruments get the musician or singer to help sing or a director oda idu pananano adha hero koda thanum itana pertha vandu you have to negotiate so ninga avaru elai raja sir vandu evlo periya musical genius a irundho avarku சில இடத்துல வந்து அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அவங்க சிலரனால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாதனால அஃப்கோர்ஸ் ஹீ கேன் டூ இட் பட் நம்மளை மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஸ்கில்லுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பத்து பேர்த்தோடு சேர்ந்து போதான் தான் அதை பண்ண முடியும் நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் சண்டை போட்டாங்கன்னா நம்ம கஷ்டம் ஸோ இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்கில் அண்ட் ஃபார் திஸ் டு டெவலப் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட் யூ கேன் டெவலப் த சின்ன சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைகள் யூ கேன் டீச் தெம் ஹவு ஸோ டாக்கிங் அபவுட் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இப்போ ஒரு எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட்டில் வரும்பொழுது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் அந்த டெம்பர் டேன்ட்ரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அப்போது ஹவ் வி மேனேஜ் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போது ஒரு குழந்தை கேட்கும்பொழுது நம்ம நோ சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா திங்க் வெரி மச் பிஃபோர் யூ சே நோ ஏன்னா நோ சொல்லிவிட்டு குழந்தை அடம் பிடிக்கிறான்னு சொல்லிவிட்டு எஸ்ன்னு மாற்றினோன்னா வாட் த சைல்டு லேர்ன்ஸ் இஸ் அடம் பிடிச்சா கிடைக்கும் அதான் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் அந்த களவாணின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களான்னு தெரில விமல் கேரக்டர் நிறைய யங் பீப்புள் பார்த்துக்க மாட்டேன் அது என்னென்னா அவன் வந்து எப்போல்லாம் போர் அடிக்குதா டவுனுக்கு போய் ஜாலியாக இருக்கணும் அதுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு பணம் வேணும் அவங்க அம்மா கேரக்டர் சரண்யா பண்ணியிருப்பாங்க அவன் நான் ஊருக்கு போனோம் பணம் கொடுக்குறேன் எங்கிட்ட பணம் இல்லாடா அப்படின்னா அவன் டிவி கீழே ஒரு செங்கல் வச்சுருப்பான் அந்த செங்கல் எடுத்து நான் டிவியை உடைக்க போகிறேன்னு ஷோன் பண்ணால் ஏய் இறா இறான்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து பணம் கொடுப்பாங்க தென் ஹீ லேர்ன்ஸ் ஓகே அண்ட் யூ கேன் சி தட்ஸ் த ப்ராப்பர் அந்த டெம்பர் டேண்டர் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்துச்சு பார்த்தீங்களான்னு தெரில பாம்பேலேயா அகமதாபாட்லேயா ஏன்னா அங்கே தான் இவ்வளோ பணம் இருக்குது ஒரு பையனுக்கு வந்து அவங்க அப்பா வந்து புது கார் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு பர்த்டே கிஃப்டாக சிக்ஸ்டீன்த் பர்த்டே அவன் கொண்டு போய் ஹீ டம்ப்டு இன் ரிவர் என்ன காரணம் பிஎம்டபிள்யூ ஏன்னா இவன் கேட்டது ஜாகுவாராம் அவர் வாங்கி கொடுத்தது பிஎம்டபிள்யூ வான் ஓகே ஸோ இட்ஸ் தட் பேட் ஸோ அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணும் ஹவ் யூ மேனேஜ் பிட்வீன் தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் டு த்ரீ இயர்ஸ் அந்த டெம்பர் டேன் போயிடும் they learn to moderate their behavior abdi illina ange teachers and the group ku than problem ena veetla pandra adatha vandu school la pannuvaanga
கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தே ரீட்டெயின் தர் சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இல்லை நீ எப்பவுமே இப்படி அந்த மாதிரி இஃப் யூ யூஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் தென் தட்ஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் அப்புறம் அது அவங்க வந்து திருப்பி தேல் இன்டர்னலைஸ் இட் தட்ஸ் ஹவு தேல் கம்யூனிகேட் அதர்ஸ் அப்போ தென் இட் வில் லீட் டு சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் ஒன்றே சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன கிரிட்டிசைஸே பண்ணக்கூடாதா எல்லாமே பாசிட்டிவாக சொல்லணும்னா அப்படியும் கிடையாதுங்க சும்மா பாசிட்டிவாக சொன்னாலும் தேவோன் பிலீவ் இட் ஸோ நம்ம எது பாசிட்டிவாக சொல்கிறதா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு பிஹேவியர் குழந்த பிஹேவ் பண்ணும்போது யூ கிவ் பேலன்ஸ்டு ஃபீட்பேக் போத் த பாசிட்டிவ் அண்ட் த நெகட்டிவ் ரெண்டுமே கொடுக்கலாம் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி பேஸ்ட் ஆன் ரியல் இவெண்ட்ஸ் ஸோ தென் த சைல்டு வில் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் டு ட்ரஸ்ட் யூ இப்போ நம்ம சொன்னால் இல்லைனா என்ன பண்ணாங்க ஆமாம் நீ எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ இஃப் தே நீட் டு ட்ரஸ்ட் யூ யூ ஹேவ் டு பி ஆனஸ்ட் அண்ட் ஹேவ் டு சே லைக் இப்போ இன்றைக்கே இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச வந்து ஓகே இங்கே நீங்கள் ஃபீட்பேக் கேட்கும் பொழுது இந்தந்த பிட்டு நல்லா இருந்தது இந்தந்த பிட்டு நல்லா இல்லைனு ஓப்பனாக சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காஃபி மட்டும் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா சோடெக்ஸோக்கு இருக்குது ஹோப் காஃபி வாஸ் குட் ஓகே ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் ஹேஸ் டு பி போத் குட் அண்ட் ஸோ த சைல்ட் வில் லேர்ன் ஃப்ரம் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வில் டூ ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் ஓகே அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலி நேற்று ஃபுல்லாக வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ வைரல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஐ திங்க் நெதர்லாண்ட்ஸ் ஒரு ஐ திங்க் டென்மார்க் செவன் இயர் ஓல்ட் கிட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் அ ப்ரொட்டஸ்ட் மார்ச் வந்து செப்பரேட் த பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர் ஃபோன்ஸ் ஓகே ஏன்னா இப்போ நாம் எல்லாம் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு இதாக இருந்தோம்னா தென் தட்ஸ் வாட் தே லேர்ன் and if we become very emotional nama anger nama vandu summa kanna pinna nittittu idu panitt irundha that's what they learn so all emotions how we regulate how we manage how we communicate our children learn from it so idu main appo ungalku vandu we talked about thing in appadi or or kolandai vandu eppa vandu you need to seek help so all these are normal development at what point this becomes uh, something to worry about appadina Uh, first is social isolation and we are uh, see in respect of religious beliefs and everything scientifically we all evolved from monkeys so uh, monkeys is a social animal or 10 per kooda irukanum so and kaalathula vandu thinna irundhadu ellarum irundittirundanga it wasn't a problem now we live in a very isolated world so children by nature want to be with other children so if they start to isolate if autism la isolate pandrathu vera alladhu introversion nala they like to be comfortable on their own but when they need they can socialize abding bodu problem illa if they completely isolate themselves then that's a clear sign that you need to think about adhe mari sadness romba consistent extreme sadness or konja happy a panniterna activities ela now they start to avoid sports ku poitirundanga poradilla music ku poitirundanga poradilla friends oda cinema jaliya suthi irupanga mall ku poitirundanga poradilla abdinalo you start to think about it ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்தாலோ அல்லது அகெயின் நாட் பர்ஃபார்மிங் போட்டோ டீச்சர்ஸ் யூ வில் நோட்டீஸ் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க திடீர்னு வந்து ஒரு மாதிரி இதாகிறாங்க நல்லா அட்டண்டன்ஸ் இருந்துட்டு இருந்தோம் குழந்தைங்க இப்போ திடீர்னு வந்து அட்டண்டன்ஸ் ட்ராப் ஆகுது அந்த மாதிரி நல்லா வந்து சிரித்து வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க திடீர்னு வந்து இப்போ உங்களை பார்த்தாலே இது விலகி விலகி போகிறாங்க அந்த மாதிரி இஃப் யூ நோட்டீஸ் எனி சேஞ்ச் இன் தட் ப்ளீஸ் அட்ரெஸ் இட் அண்ட் அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் தேல் ஸ்டார்ட் டு டாக் நெகட்டிவ்லி அபவுட் தம் செல்ஸ் என் ஐ எம் நாட் குட் இனஃப் என்னால் இது முடியாது பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் அந்த மாதிரி இஃப் தே ஸ்டார்ட் டு ஹேவ் திஸ் நெகட்டிவ் திங் தென் ப்ளீஸ் சீக்கல் ஸோ ஃபைனல் டாபிக் கேட்ஜெட் அடிக்ஷன் இது இல்லாத ஒரு ஆள் கூட இல்லைன்னு தான் உண்மையாக சொல்லணும் பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ட் தட் வே த ரீசன் இஸ் இட்ஸ் இஸ் டிசைன் டு பி அடிக்டிவ் நீங்கள் வந்து தனியாலாம் வந்து போராடும் இதெல்லாம் ட்ரில்லியன் டாலர் கம்பெனிஸ் அதுவும் இன்றைக்கி பெஸ்ட்டு சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாம் இன்னும் யாரும் தெரப்பிக்கு வரதில்லை எல்லாம் இந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க ஹவு டு மேனிப்புலேட் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஸோ தட் தேல் ஸ்டே இந்த பிளாட்ஃபார்ம் லாங் என்ஃப் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு வெப்சைட் போனீங்கன்னா உடனே ஒரு பட்டன் வரும் நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கணுமா அப்படின்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற எஸ்ஸுங்கிறது வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெட்டோ ப்ளூவில் இருக்கும் நோங்கிறது கிரேல இருக்கும் ஸோ அந்த வி ஆர் ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்லி கலரை தட்டி தட்டி பழகிட்டோம் ஸோ அண்ட் தென் ஆல்சோ த சவுண்ட் ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி போ ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம்னா கூட இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ யூ வில் பி டிஸ்ட்ராக்டட் ஸோ த லாங்கர் யூ ஸ்பெண்ட் ஆன் தேர் பிளாட்ஃபார்ம் த மோர் மனி தே மேக் ஸோ இட்ஸ் டிசைன் டு பி அடிக்டிவ் ஸோ டோன்ட் ஃபீல் பேட் இஃப் யூ ஆர் அடிக்டட் ஓகே யூ ஆர் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் ட்ரில்லியன் டாலர் கம்பெனி ஸோ ஓகே அதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா
through phones rather than post covid everybody is on uh, tech side so how do we differentiate from essential use and non essential uses is critical so kolanda phone vechittirundhale udane problem illama edhuk use pandrom gnadhu romba mukkiyam if it is non essential use neenga eppadi you can check na neenga android la irukkavangalukku indha digital parental control irukum apple la irukkavangalukku irukum நீங்க போனீங்கன்னா இட் ஷோ ஹவு மெனி அவர்ஸ் யூ ஹவ் யூஸ் த டே அதில் ஈச்சில் வந்து என்னென்ன பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தீங்கன்னு காட்டிடும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் குழந்தை ஃபோன் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் இப்போ நான் கிளினிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த லவ் டுடே படத்தில் வர மாதிரி எடுத்துனே ஃபோனை தான் கேட்பேன் லவ் டுடே யார் பா பார்க்கல போலலாம் யங் க்ரௌடு பார்த்துருப்பீங்க ஓகே ஸோ இன் உங்களோட எல்லா சீக்ரெட்ஸும் அதில் தான் இருக்குது ஓகே இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் உங்களை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் சைக்காட்ரிஸ்ட்டு வர்றத விட ஃபேஸ்புக் கூகுள் கம்பெனிகளோட உங்களோட ஆல்கோரிதத்தை கேட்டால் போதும் உங்களுடைய டீப்பஸ்ட் சீக்ரெட்ஸ் டீப்பஸ்ட் ஃபியர்ஸ் யுவர் ஃபியர் ஒரிஸ் யுவர் டிசையர்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆல்கோரிதம் கூட ஒர்க் அவுட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களை எதை காமிச்சா நீங்கள் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருப்பீங்க அப்படின்னு ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் யு ஆர் ஸ்டேயிங் இன் தட் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி புட் இன் டு த மெஷின் ஸோ எஸ்பெஷலி இன்னும் இயர் எவ்ரி இயர் த ஃபோன் அடிக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு கெட் வேர்ஸ் அண்ட் வேர்ஸ் அந்த மெயின் ரீசன் இஸ் இட்ஸ் ப்ளஷரபுள் ஏன்னா இப்போ ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் டோப்மெண்ட் ஹிட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் போர் அடிக்குதா டக்குன்னு ஒன்று பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு இருக்கும் அண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன் ட்யூனிங் இட் டு கிவ் யூ தட் அது ஸோ உங்களுடைய அதான் சொன்னேன் டீப்பஸ்ட் ஃபியர் வந்து அதில் மெயின் அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் நியூஸ் நிறையா வரும் ஏன்னா ஃபியர் மோட்டிவேட்ஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் மோர் தேன் டிசையர் இப்போ வந்து இப்போ திடீர்னு வந்து இப்போ இங்கே வந்து டெய்லி காலையில் நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரிசர்ச்சில் இது நல்ல விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்ஸ்னு யாரும் பார்க்க மாட்டோம் இந்த புயல் வந்தப்போ எத்தனை பேர் ஃபோனை வச்சுட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தோம் பிகாஸ் நெகட்டிவ் ட்ரொமாட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் சர்வைவல் இதுங்கிறதுனால அமிக்டாலாக ட்ரிகர் பண்ணி வி ஆர் வி ஆர் மோர் ப்ரோன் டு சீக் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஜஸ்ட் பி மைண்ட்ஃபுல் ஸோ இந்த ப்ளெஷர் வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஒன்லி த்ரூ ஃபோனுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ வி ஹாவ் டு ரீட்ரெயின் த பிரெயின் சின்ன வயசுலேருந்தே ஹவு டு கெட் ப்ளஷர் ஈவன் வித்வுட் ஃபோன் ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபோன் மட்டும்தான் ப்ளஷருங்கிற மாதிரி ஆனால் தான் வீட்டு ஒர்க் முடிச்சுட்டு போனோன்னா ஃபோனை கையில் எடுத்து போய் பெட்டில் படுத்தோன்னா ஃபோனோடையே இருந்து ஃபோனோடையே சாப்பிட்டு இதுனா ஸோ ஃபோன் இல்லாமலே கூட யூ கேன் கெட் தோஸ் நைஸ் ப்ளஷரபுள் ஃபீலிங்ஸ் அது உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் ஸோ ஃபார் சம் பீப்புள் மை லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் சம் பீப்புள் மை லைக் மியூசிக் சம் பீப்புள் மை லைக் ஆர்ட் மியூசிக்னால் கேட்குறது மட்டும் இல்லை ஈவன் பிளேயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து இப்போ எல்லாமே யூடியூப்லேயே வந்து யூடியூப் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஹவு டு ப்ளே கிட்டார் ஆர் ஹவு டு ப்ளே பியானோனா அது உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் இது இருக்கும் வாங்கி கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் அதை இது பண்ணலாம் அண்டு இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் நிறைய இப்போ எங்கள் டீமில் கூட அவங்க அர்ச்சனை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணும்பொழுது ஷி மேட் ஆல் மினியேச்சர் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் வெரி க்ரியேட்டிவ் திங் ஸோ ஓகே ஸோ தட்ஸ் த திங் ப்ளஷர் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வேஸ் டு சீக் இட் ஃப்ரம் அதர் திங்ஸ் அதர் தேன் ஃபோன் then okay how do we manage it idhu dhaan million dollar trillion dollar question okay ellathukum problem irukku engalukke theriyudhu neenga onnu pudusa solla vendiyadhu illa appadina illa enna na the point is nama will power depend pannona we will remain addicted eppadi indha weight korekkranga endru pesitta vandu irukanga ena neenga environment ah maathna mattum dhaan behavior maatha mudiyum environment ah maathama if you purely rely on will power maybe 100 ku rendu perathnaala maatha mudiyum ஓகே இப்போ வெயிட்டை குறைக்கணுன்னா சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் தான் வெயிட்டு குறையும் வீட்டில் சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா வெயிட் குறைய வாய்ப்பே இல்லை எப்போ வேணாலும் வெளியில் போகணுன்னா நம்ம இது பண்ணுவோம் ஸோ சிமிலர்லி ஃபோன் வந்து கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஒன் ஸோ யூ ஹவ் டு கிரியேட் அன் என்விரான்மெண்ட் வேர் த வேர் த ஃபோன் இஸ் நாட் நியர் யூ ஃபோன் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் தட் பிஹேவியர் இதில் உங்களுக்கு தேர் ஆர் நோ ஷார்ட் கட்ஸ் நோ ஈஸி வே ஃபோன் வந்து தள்ளிடணும் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவ் வி ரெஸ்ட்ரிக்டட் இஸ் த கீ கொஷன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நானும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதான் ட்ரை தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் என்னென்னா வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு எப்படி வந்து லேண்ட்லைன் ஃபோன் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபோனுக்குன்னு மொபைல் ஃபோனுக்குன்னு அதே இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிடணும் எப்போ வேணுமோ அப்போ போய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம போய் வேலையை பார்க்கணும் நீங்கள் கையிலே வச்சுட்டுருக்கிறது தான் பிரச்சனை
நீங்கள் தட்ஸ் த ஒன்லி வே ஸோ இதில் நிறைய கொஷின்ஸில் கூட அந்த மொபைல் ஃபோன் பற்றி தான் கேட்டிருந்தது குழந்தைங்க இங்கே தான் அந்த டெம்பர் டேண்ட்ரமும் தெரியும் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் டாஸ்மாக் முன்னாடி இருக்கிறவங்க கையிலேருந்து பாட்டில் கூட உருவிட்டு வந்துடலாம் குழந்தைய கையிலேருந்து நீங்கள் ஃபோன் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து அதை விட ரிஸ்கான பிஹேவியர் ஓகே ஸோ பட் சம் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ வே தேர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா ஃபோன் யூஸ் வாட் ஆர் த ஹார்ம் இட் கிரியேட்ஸ் இப்போ ஏடிஎஸ்டி பார்த்து இன்னைக்கு நம்மளுக்கே அட்டென்ஷன் ஸ்பான் எல்லாத்துக்கும் காலி சரிங்களா அது வந்து மைல்டர் அண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் தேர் லேர்னிங் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்டிவாக ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுக்கணுன்னா யூ நீட் இன்டெப்த் நாலேஜ் வேர் யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் இன்றைக்கி எல்லாருமே நுனிபுல் மேயராக ஆச்சு இன்றைக்கி எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தரும் எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணுன்னா யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் யூ ஹவ் டு சிட் வித் இட் அண்ட் அந்த ஸ்கில்ஸே இன்றைக்கி இல்லை ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் அட்டென்ஷன் இட் அஃபெக்ட்ஸ் லேர்னிங் அண்ட் இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் பிகாஸ் நவ் தே ஆர் நாட் யூஸ் டு போர்டம் ஆர் நாட் ஹேவிங் ப்ளஷர் ஆல் த டைம் ஸோ ஒரு டேன்ட்ரமோ ஒரு சல்கிங் பிஹேவியரோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகாமல் சோஷியலைஸ் ஆனால் சோஷியலைஸ் பண்ணுற விட இதில் சுகமாக இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரெண்டு போனால் கூட ஃப்ரெண்டு விளையாடுவாமா விளையாட மாட்டேம்மா இதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குதில்ல ஸோ யூ லூஸ் ஆல் தோஸ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் மோர் தேன் தட் வாட் ஆப்பன்ஸ் இஸ் நவ் இப்போ ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஆர் வெரி அவேர் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் குழந்தைகளை வந்து எப்படி த்ரூ மேனிப்புலேட் த்ரூ கேம்ஸ் அப்படின்னா லாட் ஆஃப் அடல்ட்ஸ் ப்ரிட்டன் டு பி சில்ட்ரன் அண்ட் நம்ம பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கிற குழந்தை கூட திடீர் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு வெரி டார்க் ஏரியாஸ் பட் ப்ளீஸ் பி அவேர் ஏன்னா குழந்த நம்ம வந்து வி டோன்ட் மானிட்டர் தேர் கேட்ஜெட் யூஸ் த ரிஸ்க்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹை ஓகே ஸோ அடல்ட் சூப்பர்விஷன் அண்ட் மானிட்டரிங் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ ஐ ஃபினிஷ் யார் தேங்க் யூ வெரி மச் ஓகே so now there are people with mic in the uh, audience avanga if you want to ask question ninga kaiya thookunga raise your question they'll give the mic so that everyone can hear the question okay indha mari gathering la usually first question da konja time edukku and everyone will be shy okay so once we start we can go okay hello good morning my name is geeta enakku 7.5 years old or a daughter irukanga only child she is on the autism spectrum so my question would be uh, if you are learning kamsha ella learning disability adhd they all symptoms no i child team park so how important is it to diagnose separately of all these conditions so autism nal id ellame irukku so oti ponga behavior therapy ponga abbi irukilla so in the separation vandu evlo mukyam ninga nenikringa and how will it be useful for the child to be supported in education that okay it's a very important question good question uh illing see there are there are children with autism without those conditions and there are children with autism along for learning problem irukku ana sila kondilukku vandu autism without learning irukalam so each problem has to be identified and named and the comorbidity ellame idu pannite each has to be addressed uh, separately ana autism gradha vandu perusa yaarum change panna mudiyadhu because that's what it is adanudaiya behavior aspect konjam konjam maatalam as the child develops or more and more skills irukum ipo அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ட்ரீட் தட் அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் இப்போ லேர்னிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா தென் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி லேர்னிங் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இம்ப்ரூவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அட்டென்ஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலே லேர்னிங் ப்ராப்ளம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா பிகாஸ் தே நாட் ஏபிள் டு சஸ்டெயின் தேர் அட்டென்ஷன் தே டோன்ட் லிசன் நாட் ஏபிள் டு லேர்ன் ஸோ நீங்கள் அட்டென்ஷனை கரெக்ட் பண்ணாலே சில டைம் அந்த லேர்னிங் ப்ராப்ளம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ பட் ஈச் ஒன் ஹேஸ் டு பி அட்ரஸ் எல்லாத்தையுமே கிளம்ப் பண்ணி சும்மா ஜஸ்ட் பிஹேவியர் தரப்பிங்கிறது வந்து இட்ஸ் தட்ஸ் a bit basic but more things can be done thank okay. you good morning my name is bob prabhakaran uh, parent saying daughter is 14, 14 years old autistic or two core came to you the first one is you are professional or a doctor work okay mm. uh, if for 24 hours la 8 hours kuranda thungi irukku nu cheyta kudu or 5 to 6 hours teachers oda travel panna poranga balance 10 to 12 hours மதரோட தான் இருக்க போகிறாங்க அதனால் இந்த சென்டரை வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஸ்பெஷல் பேரண்ட்ஸுக்கும் அவங்கள ஒரு எம்பவர் பண்ணுறதுக்கும் அதில் வந்து உங்களுடைய ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஓகே வில் ட்ரைங் ஏன்னா இப்போ இதில் இருந்து ஹவ் டு தேங்க் த ஹாஸ்பிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் எம்டிஆர் நான் தேங்க்யூங்க முன்னாடி இப்போ கூட சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இதில் 
நிறையா அதையும் யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்ல பட் வந்து இங்கே நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் வி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக்லி லுக்கிங் அட் தீஸ் திங்ஸ் ஹவு பெஸ்ட் டு ஹெல்ப் அண்ட் என்ஹான்ஸ் த ஓவர் ஆல் ஃபீல் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் த சில்ட்ரன் ஸோ இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வில் டெவலப் மோர் அண்ட் மோர் வில் கீப் யூ இன் த லூப் ரெண்டாவது கோரிக்கை நம்ம எம்டிக்கும் அந்த சீஃப் டாக்டருக்கும் தான் இது வந்து இப்போ நானே வந்து இப்போ ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஜாப் குவிட் பண்ணும்போது எம்ப்ளாயிலேருந்து எம்ப்ளாயராக மாறும்போது நியர்லி ஒரு டூ லேக்ஸ் பர் மந்த்து நான் வந்து என்னோடய சேலரியாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்டிக் அதெல்லாம் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் அட்லீஸ்ட் பேரண்ட்டில் மதர் அண்ட் இது ஃபாதர் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணால் கூட யாராவது ஒருத்தராவது ஜாபை குவிட் பண்ணால் தான் பார்த்துக்கணுன்ற சுச்சுவேஷன் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்கம் வந்து டெஃபினட்டாக ட்ராஸ்டிக்காக கம் டவுன் ஆகும் அதனால் இது என்ன தான் கார்பரேட்டாக ஆறு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலுமே இதையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு உங்களோடய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வச்சிங்கன்னா ஒன் லாக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ மச் தேங்க் யூ டெஃபினட் மை நேம் இஸ் சுந்தர் ஹவு இஸ் த அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் right now the see because i also have a son hmm. um and uh, he was diagnosed early at that time i'm talking about 2002 okay right hmm. and at that time you know the pediatrician hmm. said okay it's adhd and then hmm. went to a clinical psychologist hmm. uh, and uh, you know an assessment was done but nothing specific came out it's only later you know we came to know that yes it's autism okay right so today is 25 years old he is much better and all that is mm-hmm. fine you know we have taken him through the journey but how has the awareness increased uh, so is is there still confusion among a uh, lot of people assessing mm-hmm. uh, between you know labeling them as adhd uh, or autism right uh, you know has that improved because okay. i i like, what i see right there is confusion yeah uh, very true ne eh? enna see like ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கண்டிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்ற நீங்கள் நான்லாம் எனக்கு பா ஐம் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நான் வளரும் பொழுதெல்லாம் ஒரு அப் டு டென் ஃபிஃப்டீன்லாம் எப்பிளப்சி பேஷன்ட் நிறையா ஊர்லேயே பார்ப்போம் காக்கா வலிப்பு மங்கோ ஒரு இரும்பு சாவி மாதிரி கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நவ் ஆல்மோஸ்ட் யூ ரேர்லி சி எனிபடி ஹேவிங் அன் எப்பிளிப்டிக் ஃபிட் இன் பப்ளிக் ஸோ அது அவேர்னஸ் இஸ் தேர் இப்போ ஆர்டிசம் ஏடிஹெச்டி மாதிரி அவேர்னஸ்லாம் இப்போ தான் ஸ்லோலி பில்டிங் அப் அப்போ டூ தௌசண்ட் டூலாம் வந்து ஈவன் இன் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் தேர் வஸ்டில் கன்ஃபியூஷன் தி அதர் மேஜர் திங் இஸ் இது வந்து இது பொலிட்டிக்கலி கண்டென்ஷியஸ் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்டி மூவ்மெண்ட்டே நிறையா இருக்காங்க என்னப்போ இவங்க ஏ டு ஜெட் எல்லாம் ஏடிடி ஓடிடி ஏஸ்டின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாம் நம்ம வளரலையா அப்படின்னு ஸோ தட் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் இஸ் ஈவன் அமாங் சம் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் டு ஓகே பட் நவ் இந்த ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸில் வந்து மோர் அண்ட் மோர் எவிடென்ஸ் ஹவ் பில்ட் அப் மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங் இட் நவ் தேர் இஸ் டெஃபினெட்லி மோர் அவேர்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் இன்னொரு இந்த எக்ஸ்பர்டீஸில் என்ன கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூனாங்க இது வந்து இட்ஸ் நாட் த்ரூ எனி ப்ளட் டெஸ்ட் இப்போ டயபிட்டிஸ்னு ஈஸி நீங்கள் போய் ஒரு ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணி ஃபாஸ்டிங் குளுக்கோஸு ஹெச்பி ஓன்சி பார்த்தா டயக்னோசிஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆர்டிசத்துக்கு இந்த ப்ளட் டெஸ்ட்டு ஏடிஹெச்டிக்கு இந்த ப்ளட் டெஸ்ட்டு லேர்னிங் ப்ராப்ளம்க்கு இந்த ப்ளட் டெஸ்ட்னு எந்த டெஸ்ட்டும் கிடையாது எல்லாமே த்ரூ ஹிஸ்ட்ரி அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த சைல்டு த்ரூ அசஸ்மெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அதில் வந்து சில கன்ஃபியூஷன் வர சான்ஸ் இருக்குது பட் அந்த கன்ஃபியூஷன் இப்போ குறைஞ்சிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அவேர்னஸ் வந்து நிச்சயமா அதிகமா இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் அண்ட் நீங்க சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஹெச்டியா இருக்குமோ அப்புறம் ஆட்டிசம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நெகேட் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போதுமே ஒரு டீமா இருக்க இடத்துக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹோலிஸ்டிக்கா அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அதாவது டாக்டரும் பார்ப்பாங்க சைக்காலஜிஸ்டும் பார்ப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல மிஸ் ஆகாம இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அவங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு கரெக்டான இன்புட்ஸை கொடுப்பாங்க எந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் அது தாண்டி போகுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் டேக் அ கால் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு டீம் எப்போதுமே வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் ஐம் சந்தியா சார் ஐம் ஃப்ரம் டாக்டர் எம் ஜே ஜானகி காலேஜ் தேர்ட் பிஎஸ் சைக்காலஜி ஸோ மை ரிலேட்டிவ் ஆயா அங்கிள் சன் ஹிஸ் நேம் இஸ் கவின் ஆக்சுவலி இஸ் நவ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஆர்டிஸ்டிக் கிட் ஹி வாஸ் டயக்னோஸ் வித் ஆர்டிசம் இன் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ மை அங்கிள் அண்ட் ஆண்ட் விசிட்டிங் ஹிம் செவ்ரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்
when you start diagnosing there are you have to set certain goals yeah, yeah. like you have to work with the parents and with the uh, therapist it's not like blanket therapy like mm. in the child like idana apdina so you have to f- focus on the goals and how they achieve it there is a score called atex score which is based on the social communication their interaction and uh, daily activities so if you have a score if in the child inga irukanga like what we have to work on abdin solittu we have to give a tailored intervention for the parents appo if you have to involve the parents also with that uh, children so appo therinja da nama vandu eppadi and the kuzhandi further a eduthu ponom ipo avangal school irukku ipo and the kuzhandi ku vandu inclusive support kudukonuma like where the child is so you have to periodically assess the child and then take it forward okay since i am autistic mild autistic kid in my till my 4 years i think so so they come they asked the report actually for me so tag the rest for him so they told that uh, sandhya which means my report is uh, mild whereas his has a moderate level of autistic mm-hmm. and i also diagnosed with adhd and it, it went uh, with the treatment which i took in before 15 years ago so that's why i'm asking right now because they are trying him for a various treatment and it didn't work so well for him but for that we have to have the diagnosis avanga a autism mattuma illa comorbid you have adhd ipo autism iruka kuzhandhigalo odite irupanga adanalu sila per enna solvanga avanga adhd nu solvanga like whatever it is you have to have a proper diagnosis appo ninga evaluate panni and the kuzhandhi observe panna da like in the child edla irukanga sometimes there will be comorbidity so you have to address that appo where enna conditions irukku அந்த வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா ஒரு ஜெனடிக் டெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்றத எல்லாமே பண்ணி ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் தென் வில் நோ லைக் வேர் த சைல்ட் இஸ் அதை நம்ம டார்கெட் பண்ணி இது பண்ணணும் ஐ வில் கெட் பெட்டர் அவுட் கம் ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஒன் மோர் கொஸ்டின் டஸ் ஹீ கேன் கெட் இனி ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் ரிகார்டிங் ஆட்டிசம் பிகாஸ் ஐ ஆம் சீங் ரைட் நோ தெர் இஸ் அ மச் மோர் அரேசிங் ஆஃப் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் டெஃபினட்டாக லைக் நான் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் நம்ம அசஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா லைக் ஐக்யூ விஜுவல் ஹெல்த் தம் அவங்களோட காக்னிஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வி கேன் புட் தம் இன் ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் காலேஜஸ் ஆஃபரிங் மீனாட்சி காலேஜ் எல்லாமே இப்போ வந்து வருது ஸோ வி ஹாவ் டு லுக் இன் டு இட் ஐக்யூ எப்படி இருக்குது அவங்களோட லேர்னிங் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அந்த பொட்டன்ஷியல் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு இவாலுவேட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் தென் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ ஹலோ சார் திஸ் மோகன் ஃப்ரம் Yes, we want to speak about our grandson. Yes, He is four years old. They are living in the USA only. We were there for one and a half years. When he was up to one and a half years, he, uh, my grandson was speaking very well. He was attending to us. And um, we have come back. But now uh, we hear that uh, he is not able to talk. Uh, so, and uh, he is not having a contact. Eye contact is not there. And then that's uh, my son and grandson. doctor nila they are very much worried about it so he he is very good in counting he is very good in counting and the letter finding out letters and all this is very good he is responding only to his mother not to his my son also so in school he has in play school he is able to play himself he is not joining with others children also this is what the problem is we are seeing your advertisement that's why we came here we want to know because if we can uh, you can do it uh, over the phone or uh, video or he should come here and uh, whether he can get treated or not that's what we want to have so how old is your grandson for four years like i just want to tell you there is something called neuro regression like in the autism kids alone like around 18 months vanda nalla pesi irupanga suddenly all of a sudden their milestone will get adu da neuro regression like 40% of autism kids ku vandu around 18 months to 2 years they have this neuro regression and ninga vandu first in the child naanga paakanum only if you see the child we'll know like where the child is and then we'll work with the parents maybe once nama evaluate pannittu then we'll give you a uh, proper structured therapy enna pannanum abrinte then we can take them to abroad or enna pandrathu but to know where the child is and the child ku enna irukku further enna help pandrathukku it's better if we see the child in person evaluate and we have to work with the parents parents are the primary caregivers avangalum work pannanum so it's always better if we have a consultation with the parents and the child for the first time so apdi na they have to come down to from us to here mm. to consult you think uh, first consultation probably even through online pannikalam nenikirenga at least or get get some basic information then if the child needs to come up and next time holiday kada varumbolu appo kuda paathukalam but uh, duration how much time you know, they should say that to have the really online consultation you can have any time no online uh, is okay so uh, as uh, this doctor says mm. they personally they should come here mm. how much time they should stay here for see that's a 
ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் வி ஹவ் டு கெட் கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன ப்ராப்ளம்னு அப்படி அது ஆர்டிசமாக இருக்கும் பட்சத்தில் தென் இட்ஸ் அ லாங்க ப்ராசஸ் இட்ஸ் ஒன் வீக்கில் டூ வீக்கில் பண்ணுற விஷயம் இல்லைங்க திஸ் இஸ் அ கன்சிஸ்டன்ட் திங் நம்ம வந்து ஒன் ஆஃப் த பிளான் வி ஹாவ் இஸ் டு ஈவன் ஹாவ் குரூப்ஸ் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் வித் ஆர்டிஸ்டிக் ஏன்னா யூ வில் லேர்ன் மோர் ஃப்ரம் அதர் பேரண்ட்ஸ் தேன் ஃப்ரம் பீப்புள் லைக் எஸ் வி வில் கிவ் சம் இன்ஃபர்மேஷன் பட் யூ வில் கெட் ஈவன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தை ஒரு மாதிரி ஆர்டிசம் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டிசம் குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டெவலப்மெண்டல் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஸ்கில் செட்ஸ் வேரி ஆகும் சிலருக்கு ஸ்பீச் குறைவாக இருக்கும் சிலருக்கு சோஷியல் இது குறைவாக இருக்கும் சிலருக்கு ரெப்படேட்டிவ் பிஹேவியர் இருக்கும் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் வாட் த சைல்ட் இஸ் ப்ரெசென்டிங் வித் அதுக்கு டெய்லர்டாக நம்ம சொல்லிக்கலாங்க அங்கே டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணாங்க அவங்க சொன்னாங்க That's what they told. So when they we say that that one, they are, my son is also okay. not accepting. Okay. So, the developmental area, they might decide. But we can have the report. You can have the second opinion, third opinion, fourth opinion. But the main thing is, if there are issues, they can... For example, if there is a speech delay, you have to start very young. You have to delay speech therapy. Eye to eye contact is not there, sir. He is uh, only seeing only his mother. Okay. So not to others. that's a problem also okay, okay. and we, when we were there no they hmm. we used we used to play with us okay. no problem was adha see ipo neenga kudukkuradhu it's a mixed picture avu kanna paakkalengra oru reason nalle adu autism nu solla poradilla ana kanna paakkala kudave avanga mathavangalodu vilayadradilla thaniya dhaan vilayadran so it adds the second point andha mari ovvonna add aagaga it will become autism okay okay பட் அதை நம்ம தெரியாமல் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசணும்னு பார்க்குறேங்க வில் ஹாவ் அ கன்சல்டேஷன் ஓகே வில் கெட் சம் கிளாரிட்டி அண்ட் தென் வி கேன் மேக் அ பிளான் தேங்க் யூ குட் ஆஃப்டர்நூன் டாக்டர் ஸோ மை செல்ஃப் அருண் என்னோடய டாக்டர் வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவங்க மைல்ட்லி ஆர்டிஸ்டிக்னு நிப்மேட்டில் டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிசபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னோடய கொஸ்டின் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கூல் போகிறதுல ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் டாக்டர் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நார்மல் ஸ்கூலில் போடுங்க மற்ற நார்மல் கிட்ட பார்த்தா தான் அவங்களால் வந்து அவங்கள மாதிரி பண்ண முடியும் அவங்கள மாதிரி எல்லாத்துக்கும் எஃபர்ட் போட முடியும் அவங்க அப்போ தான் வந்து இனிஷியேட் எடுத்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நிப்மேட்டில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து நிப்மேட்டில் தான் நார்மல் ஸ்கூலில் போட சொல்கிறாங்க ஆனால் வெளியில் இப்போ அவங்க தெரப்பி போகிற இடத்துல வந்து அவங்க வந்து நாட் ஃபிட் ஃபார் த நார்மல் ஸ்கூல் அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் தான் போகணும் ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் தான் வந்து அவங்களால் வந்து வர முடியும் அவங்களுக்கான ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் தெரிவிட்டுருக்கோம் டு கெட் த பெஸ்ட் ஆஃப் போர்ட் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது டாக்டர் ஸோ அவங்க நார்மல் ஸ்கூலில் போடுன்னு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸும் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா அவங்க இப்படி நார்மல் ஸ்கூலில் போட நார்மல் ஸ்கூலாக அப்படியே நார்மல் சைல்டாகவே வந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கைட் பண்ணி கைட் பண்ணி எங்களை இவ்வளோ நாள் கன்ஃபியூஷனில் வச்சுருந்தேன் ஸோ நாங்களும் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அட்வைஸ் ஓகே அவங்க வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய அவங்க ஃபஸ்ட்டு கன்சல்டேஷன் போனதே ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு தான் போனாங்க ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் டிலே பண்ணிட்டோம்னு நிறைய கில்ட்டினஸ் இருந்தது ஸோ நிறைய கன்ஃபியூஷன் அண்ட் கில்ட்டினஸ் எல்லாமே சேர்ந்து எங்களை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது அவங்க நார்மல் ஸ்கூலில் தான் போகணுமா இல்லை ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் தான் அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இல்லை இன்க்ளூசிவ் கொடுக்கறது பெஸ்ட்டான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது நான் என்ன சொல்லுவாங்க பிகாஸ் ஐவ் டெல்ட் வித் திஸ் மெனி டைம் இது இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து இட் எக்ஸிஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் ரிசால்வ் எஜுகேஷன் சில ஸ்கூல்ஸ் சில சில சொல்லுவாங்க சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க சில கிளினிக்கல்ஸ் வேலை சொல்லுவாங்க த அப்ரோச் தட் ஐ டேக் இஸ் வேர் இஸ் த சைல்டு மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருந்தாலும் த சைல்டு ஷுட் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் இன் தட் என்விரான்மெண்ட் சம் சில்ட்ரன் கேன் மேனேஜ் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்கூல் சம் சில்ட்ரன் வில் நீட் ஸ்பெஷல் நீட் ஸ்கூல் ஸோ இட் வெரி மச் டிபெண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டுனாலே இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு டெய்லர்டு ப்ரோக்ராம் சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஈச் சைல்டு whatever they are presenting with what will help them adukku thagundha mari nama pannikalam seringa i'll also ask dr navina to add more and now she is dealing with uh, some of the educational stuff sir idhula vandu nama and school environment paakanum nama normal school la dhan podnom abindra maadhiri edhu hard and fast rule illa avangala eppadi engage pandranga nu irukku ipo or normal school la potu ta andha kuzhandha yaarum attend pannala avanga thaniyave irukanga abindra nama andha normal school namakku theva illa like andha child ku edhu better a irukku avanga engage pandradhukku ipo inclusive support la vandha nama irukanga na avangalukku nu oru worksheet irukum ipo adhe class la irundhalo ipo avangalukku endha subject varala na separate a worksheet kudupanga andha maadhiri inclusive schools la nareya
அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கூலை டிசைட் பண்ணோம் இந்த ஸ்கூல் தான் அந்த ஸ்கூல் தானே நீங்களாக வந்து ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டோடு இல்லாமல் உங்கள் சைல்டுக்கு எந்த ஸ்கூல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் உங்கள் ஏரியாவில் அப்படின்றது பார்க்குறது பெட்டர் நீங்கள் இன்னைக்கு நிறையா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கூட வந்திருக்காங்களங்க சம் ஆஃப் தம் ஃப்ரம் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் கூட சொன்னாங்க அவங்க மேடம் எல்லாம் யூ கேன் ஃபைண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு லுக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் ஸ்பெஷல் சைல்டு இப்போ கொஞ்சம் சிவியராகவும் இருப்பாங்க கொஞ்சம் மைல்டு ஆர்டிசம் இருப்பாங்க கொஞ்சம் நிறைய இருப்பாங்க ஸோ இந்த மைல்டு ஆர்டிசம் இருக்கிற குழந்தை கொஞ்சம் சிவியர் ஆர்டிசம் இருக்கிற குழந்தை பார்த்து அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் அதெல்லாம் பிக்கப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் அதெல்லாம் குறைவு தாங்க சரி நான் ஐ யூஸ் டு விசிட் அ வெரி அதாவது பர்சி ஹெட்லின் நியூ கேஸில் அவங்க பெரிய ஃபவுண்டேஷன் அவங்க தே ரன் ஸ்கூல்ஸ் ஃபார் டிசேபிள்ட் சில்ட்ரன்ஸ் அதில் வந்து வீல் சேரில் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு பைட்டிங் செல்ஃப் இன்ஜுரியஸ் பிஹேவியர் அந்த லெவல் குழந்தைகள் இருப்பாங்க ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸோட சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களும் அந்த ஸ்கூல் போவாங்க இனிஷியலி அந்த ஒரி வாஸ் தேர் மாடலிங் பிஹேவியரில் நிறையா இதாகும் அப்படின்னு தட்ஸ் வெரி எகெயின் தட்ஸ் நோ சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸ் தட் திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இட் ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைல்டு தேங்க் யூ பேனிக் அட்டாக்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு சார் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பயம் அதீத பயம் எதுக்கெடுத்தாலும் பயப்படுறது வெளியே போட்டு பயப்படுறது கடைக்கு போட்டு பயப்படுறது எதுக்கெடுத்தாலும் பயப்படுறாங்க ஸோ அந்த அதீத பயத்தை போக்குறதுக்கு ஏதாவது அது வந்து நீங்கள் யூ கேன் அப்ரோச் ஏஜை பொறுத்து யூ கேன் அப்ரோச் இட் த்ரூ காங்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி ஏன்னா தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் அது சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க தே கேன் டூ இட் த்ரூ மைல்டு ரொம்ப சிவியர் ஆங்ஸைட்டி இருந்ததுன்னா தே மை நீட் ஆன்டி ஆங்ஸைட்டி டேப்லெட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் செரட்டோனிக் லெவல் தட் வில் ரெடியூஸ் சம் ஆஃப் த திங் பேனிக் அட்டாக் சிம்டம் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது இட்ஸ் நவ் சி அந்த காலமாக நம்ம வந்து பயந்துட்டு நவ் தேர் ஆர் அவென்யூஸ் டு அட்லீஸ்ட் ரெடியூஸ் த இன்டென்சிட்டி அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் தோஸ் சிம்டம்ஸ் தட் இஸ் டெஃபினெட்லி அவைலபிள் Thank you. Good afternoon, Dr. Myself, Anthony. I'm working as a counseling psychologist. And uh, it's my personal experience and my own challenge which I'm coming across right away. And this is the purpose I'm right away here. And there is a child who is 18 years old and uh, he is an abundant child. He is completely under the care of NGO from the childhood onwards. He has never seen his uh, parental figure yet. So when I start like, as a group of counselors, when we started addressing the child's behavior mm. so a uh, behavioral issues actually mm. so he won't speak with the elders with a respect manner or else he won't uh, no like take the thing, uh, things in a such a way like how other childs are doing it so when we are started addressing it he is becoming so vigorous with us so like where we lost the figure with him mm. and uh, that, like no uh, in other words we became uh, enemy in front of him that uh, he won't uh, accept uh, uh, with us whatever he does whatever he is willing to do uh, that's right according to him so how could we address or else uh, what sort of uh, approaches we have to do to sort out on these stuffs and uh, with this i would like to uh, i would i'm ready to take your suggestions to work on it okay. and yeah please okay. thank you idu vandu neenga work pandrathu romba complex area okay it's not a straight forward uh, counseling session or therapy session especially abandoned children orphan children abandoned and orphan children la vandu உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் பேட்டர்ன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாக் பிகாஸ் இஃப் வி வாண்ட் டு கீப் எவ்ரி திங் ஷார்ட் உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு வெத த சைல்டு ஆர் செக்யூர்லி அட்டாச்ட் ஆர் வெதர் இன்செக்யூர் அட்டாச்மெண்ட்டில் அவாய்டன்ட் அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் அந்த குழந்தை எப்படி வளர்ந்ததுங்கிறது இம்பார்ட்டன் அப்போவே அபேண்டன் ஆகி இடம் மாறிச்சா இல்லை இருந்த அப்பா அம்மா ஒழுங்காக கவனிச்சிட்டாங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது நமக்கு வந்து கொலாட்ரல் ஹிஸ்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தெரியாது பட் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒரு மாதிரி கெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி இது பண்ணணும் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் அனாலிட்டிக்கல் தெரப்பி மாடலில் போனீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து தேல் பி சீயிங் யூ ஆஸ் தேர் ஃபாதர் ஃபிகரன்ஸ் அவங்க என்னென்ன கோவம் அவங்க அப்பா அம்மா மேலே நான் விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அந்த கோவமெல்லாம் இருக்கோ அந்த கோவம்லாம் அதுக்கு வடிகளை நீங்கள் ஆயிடுவீங்க ஸோ யூ வில் பி ரெப்ரஸண்டிங் தோ சிங் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து யூ நீட் அ சூப்பர்வைசர் ஹூஸ் காட் தி எக்ஸ்பர்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறது யூஆர் இன் யூர் டுவெண்ட்டிஸ் மாதிரி தெரியுது இல்லையா ரொம்ப யங் வெரி குட் நைஸ் இது அண்ட் வெரி குட் ஃபார் புட்டிங் அப் வித் அட் யங் மேன் பிகாஸ் தோஸ் சில்ட்ரன் தே நீட் லாட் மோர் இன்புட் ஸோ உங்களுக்கு யூ நீட் அ வெரி ஒரு மாதிரி பர்சன் ஹேஸ் டெல்ட் வித் தீஸ் திங்ஸ் ஏன்னா இதில் இன்னொன்று கவுண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபரன்ஸ்னு ஸோ அந்த பையன் நீங்களாவது இவ்வளோ அக்கறை கேட்குறீங்க நிறைய பேர் என்ன ஆ
coffee also quite good doctor okay, thank you thank you okay that feedback hello, i thought exa would be happy with that now good morning yeah. sir hello hello doctor okay. hello good morning sir. yeah this back here hello ah, hello doctor yes, this back ah. here yeah ah. uh, how was the hmm. uh, one is diet plays a role. does the diet plays a role uh, hmm. in this particular autism because some people say because based on the diet some hmm. uh, sometimes the uh, kids can get hyper and those mm. things that is the first question second is one is this identification of autism and recognition mm. second is because nowadays there are a lot of treatments alternate form of medicines and mm. those things so what is the scientific facts about that okay the normally pathinga inga vandu ipo sugar and the chemicals nalla hyperactive behavior apdi manga but the evidence actual scientific evidence none exists food doesn't uh, because there will be alternate views in the reclam, but if you go to the proper journals, you can see that food impact doesn't have any impact on ADHD or autism or any of those things. How it can food can impact? If we eat junk foods, we can eat this food, and the glucose metabolism will mess up. So, if they have a like, you know, high glycemic index food, sugar level spike, then the sugar level drop. So, drop, they will become more cranky. Okay, and they will need to have an immediate on the way. So, being a healthy diet is very, very important. That much I can say. So, diet is pretty important. A healthy, balanced diet where you can the glucose is maintained consistently will help. And a lot of glucose fluctuation in the way, their uh, emotional and behavioral thing would have an impact. But our doctor Navina will add more. Like a diet, in the middle, we say that like general autism kids have a food intolerance. They have a sensitivity, tactile sensitivity, and they can eat food. So, this can lead to constipation. Constipation is a lot of behavioral issues. And also, if you look at the gut-brain inflammation axis, we can eat a lot of gut. 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 We can eat a lot of gluten-free diet. அதுக்குரியாஸ் <laughs> அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸ்லீப் எல்லாமே எப்படி இருக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனில் ப்ராப்பராக நம்ம பண்ணோம்னாலுமே நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு பிஹேவியரலும் கம்மியாகும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சி பேரண்ட்ஸ் ஆர் டெஸ்பரேட் ஃபார் சம் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த ஸ்னேக் ஆயில் சேல்ஸ்மென் மாதிரி சும்மா அதை பண்ணால் சரியாயிரும் இதை பண்ணால் சரியாயிரும் அப்படின்ட்டு தேர்ஸ் அ ஹியூஜ் மார்க்கெட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பேரண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம பார்ட் ஆஃப் த ரீசன் வந்து நீங்கள் சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் பார்த்து பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம டெஸ்பரேட்டாக இருக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி எப்படியாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காதா அப்படின்னு நாம் எங்கே ஸோ விலை குறைவான விஷயம்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ கேன் கேரண்டி யூ இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு அப் பி ஆஃப் எனி ஹெல்ப் அது அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ண அவ்வளோதான் தேங்க்யூ டாக்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது சார் சோஷியல் பிஹேவியர் நல்லா இருக்குது டிசிப்ளின் நல்லா இருக்குது ஆனால் ரீடிங் ரைட்டிங்கில் மட்டும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இன்னமும் அது க்யூர் பண்ண முடியுமா இல்லைங்க அது க்யூருங்கிற விடமா என்ன ரீடிங் ரைட்டிங்கில் என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிற முக்கியம் வெறும் டிஸ்லெக்ஸியை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஐக்யூ அசஸ்மெண்ட் பண்ணி தம்பிக்கு வந்து ஐக்யூ நல்லா இருக்குது அப்படின்னா என்னங்க அந்த ரீடிங் ரைட்டிங் இஷ்யூஸை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுறதுங்கிறது கற்றுக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் த கீ ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் இப்போ இப்போ டிஸ்லெக்ஸியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிஸ்லெக்ஸியாவை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதா அது ஸோ இதில் க்யூருங்கிற வேர்டு வந்து ஸ்லைட்லி அதை மேனேஜுங்கிற வேர்டு பெட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹவு டு வி மேனேஜ் இட் இஸ் மச் ஈஸியர் Uh, but definitely, so in the Vidhuman, just as you know, you know, you know, Singapore President, our leak on you, our dyslexia is not in the same way, they are not in the same way, they are 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 in the same way, he even found out. So, you know, you know, Virgin Boss Richard Branson, they are in the same dyslexia, you know, there is a book called Outliers. அதில் வந்து அவர் மால்கம் கால் எழுதுக்குன்னா ஹி ஃபைன்ஸ் தட் ஆக்சுவலி டிஸ்லெக்ஸி இஸ் அட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஏன்னா இவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே மற்றவங்களை எப்படி வச்சு வேலை வாங்குறதுன்னு கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இஃப் இட் இஸ் டிஸ்லெக்ஸியா இட் கேன் பி மேனேஜ்ட் வெரி வெல் தம்பி கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும் விட்டுறக்கூடாது எழுத படிக்க தெரியலிங்கிறதுனால என்னால் முடியாதுன்னு தட் வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் ஸோ கெட் இம் அசஸ்ட் ஓகேங்களா
Sir, uh, all the staffs and the uh, sessions are very informative. Thank you so much for all of your effort. So, and my question is, why autism is strongly associated with epilepsy, and how can we manage it? Because matte thala social communication adala problem manda na man shares or nervous or aga pordu kariya the sir. But in schools or a week less sudden eye epilepsy abdi na the associate eye varam orde. How can we manage? Kipri adala ma handle pantha the. Okay, rend me two separate conditions. It might be over represented. So epilepsy has to be managed as an epilepsy neurologist or kanga nama doctor kotor kanga. So a neurologist has to manage the epilepsy, okay? And it can be brought under control. Niki there are multiple modes of treatment that will help with the management of epilepsy. And the, at least the frequency of the incidence korachar la, intensity duration korachar la la korachar la. Good morning, sir. In our period, Ramya. Now one and a half years la in our community, when the developmental delay abdin start pan na in our. இதை வந்து இனி வரைக்கும் கூட்டிட்டு போயிட்டு தான் இருக்கேன் முதல்ல டெவலப்மெண்ட்டல் டிலேனாங்க ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் ஸ்கூலில் ப்ராப்ளம்னு போது ஏடிஹெச்டின்னு நிப்மெண்டில் இது பண்ணாங்க அதுலேயும் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்டிசம்ன்ற மாதிரி ஸ்கூலில் சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க இல்லை நார்மல் ஸ்கூல் தான் போடணும் அப்படின்னு நார்மல் ஸ்கூலில் போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இருந்தேன் அவள் நல்லா ஸ்டடீஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு ரெண்ட் எந்த இதுவுமே அது கொரோனா வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் என்னால் கொண்டு போக முடியல அதுக்கப்புறம் நார்மலாகவே தான் இருந்தான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டெலாம் வரும்போது செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் அந்த இதில் தான் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் இப்போது அவளோட ஸ்டடி வைஸ் ரொம்ப பிலோ ஆகிட்டே போகுது திடீர்னு ஸ்கூலில் திரும்பி ப்ராப்ளம் திரும்பி நான் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ வந்து ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்றாங்க அவளுக்கு என்ன டிலே டெவலப்மெண்ட்டாக எப்படி நான் டயக்னஸ் பண்ணணும் இப்போ அவளுக்கு வந்து லெவன் இயர்ஸ் ஆகுது லெவன் இயர்ஸ்னால் எல்லாருமே வந்து சைல்ட் சைல்ட் சைல்டு அந்த அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு அதுக்குள்ளே தான் சொல்கிறாங்க லெவன் இயர்ஸ் மேலே அடுத்தது நான் ஃபர்தராக அவளை எந்த ரூட்டில் கொண்டு போகணும் அவளை நான் எப்படி கைட் பண்ணணும் இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ நான் நார்மல் ஸ்கூலிங் போட்டிருக்கேன் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்ததுனால லீவ்லாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வீக்லி சிக்ஸ் டேஸும் ஸ்கூலு சாட்டர்டேவும் ஸ்கூலு எதனா ஒரு கன்சல்டேஷன் எங்கே நான் கூட்டிகிட்டு போனாலும் சண்டே என்ன இருக்குது சண்டேயில் எந்த டாக்டர் எந்த டாக்டர்ஸுமே அவைலபிள் இல்லை எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் எதுவும் இல்லை ஸோ நான் எப்படி ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவளுக்கு நான் என்ன மாதிரி கொண்டு போகணும் எந்த கைட்லைன்ஸும் நான் கொண்டு போகணும் அவ்வளோ இல்லைம்மா நீங்கள் உங்கள் பொசிஷன் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வில் ஐடென்டிஃபை வித் இட் ஏன்னா குழந்தைங்க வளரும் பொழுது அந்த நியூரோ டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது அது ஒரு 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 கிரே ஏரியா தான் அதில் எது ஏடிஹெச்டி ஆர்டிசம் அதுங்கிறது கொஞ்சம் இப்போ நானே வந்து சைக்கட்ரியில் ஒரு ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் சைல்டு சைக்கட்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டோடு சொல்ல முடிஞ்சது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மல் வேரியேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் எடுத்துரும் அப்புறம் நார்மல் வேரியேஷன்லேருந்து ஸ்லைட்லி அவே ஃப்ரம் த இதுங்கிறது தெரியணும் அப்போ எப்போ அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு ஆயிரம் குழந்தைகளை பார்த்துருந்தா தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரும் மெயின் வந்து டாக்டர் சொன்ன மாதிரி மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் ஒன்று நினைக்கலாம் டாக்டர் ஒன்று நினைக்கலாம் அவங்க டாக்டர் நினைக்கலாம் சைக்காலஜிஸ்ட் ஸோ எல்லாருமே அசஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இப்போ டெவலப்மெண்டல் டிலே இருக்கலாம் ஐக்கியூ அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது அது தெரிய வரும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இதில் மைல் ஸ்டோன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணும்பொழுது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் நெக் ஹோல்ட் ஆச்சா சிக்ஸ் மந்த்ஸில் குழந்தை உட்காந்துதா அப்போ டெவலப்மெண்டல் டிலே இருந்துட்டு இருந்தது ஐக்கியூவை பாதிச்சிருக்கா அப்படின்னு ஒரு ஐக்கியூ அசஸ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அப்புறம் ஆர்டிசமுக்கு அந்த சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் அந்த மற்றதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு ஆர்டிசம் பார்க்கணும் அதில் இது எல்லாமே மூணுமே தனித்தனியாகவும் இருக்கலாம் மூணுமே ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ ஹேவ் டு கெட் அ பேஸ் லைன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வாட் ஆர் த சைல்ட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த என்னென்ன ப்ராப்ளத்துக்கு வாட் ஆர் த சொல்யூஷன்ஸ் அப்படி நீங்கள் ப்ராப்ளம் பேஸ்டாக போகிறது தான் பெட்டர் ஓகே அந்த சண்டே ப்ராப்ளம் கரெக்டுமா நீங்கள் ஸ்கூல் அகெயின் வந்து யூ த சைல்ட் ஷுட் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் க்ரோத்தும் இருக்கணும் ஏன்னா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் ஆக பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ குழந்தைகளுக்கு சில ஸ்கில்ஸ் வந்து தேல் டெவலப் நேச்சுரலி ஆல்சோ ஸோ தெரப்பி இஸ் நாட் மஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி சைல்டு நிறைய ஆர்டிசம் சில்ட்ரனுக்கு தெரப்பியாக வேண்டியதில்லை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் தேர் டெஃபிஷியன்ட் இஸ் அண்ட் வேர் த ஸ்கில் செட் இஸ் நீடட் ஸோ நீங்கள் குழந்தை மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா லெவன் இயரில் அப்படின்னா அண்ட் இஃப் ஷீஸ் மேனேஜிங் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அவள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு
கொஸ்டின் வந்து பெருசாயிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல எழுத முடியல என்கிட்ட எல்லாம் படிக்கிறா சொல்கிறா சொல்லிட்டு போகிறா ஆனால் அங்கே போய் பேப்பர் பார்த்தா கொஸ்டின்ஸே இல்லை கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸே இல்லை ஏன்னா நான் மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு மே மந்தில் இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு கிராஸ் பண்ணும்போது டெம்போல் ஆடி அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் தூக்கி அடிச்சு கொஞ்சம் இந்த மேஜர் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த பயத்துக்கு வந்துங்க டீசென்ட் ஸ்டேஷன் லக்ஷ்மி நீங்கள் காலண்டி பேத்தில் அந்த சொல்லலாமா அது பயத்தை போக்க வைக்கிறது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான்மா அது என்னென்னா ரோட்டில் நடக்கு எந்த வண்டி ஒரு சைக்கிள் வந்தால் கூட உடம்பு நின்று நடக்கவே மாட்டேங்கிறோம் ரோட்டில் நடக்கிறதுக்கு பயப்படுறோம் அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கேட்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்கம்மா ஆனால் கொஞ்சம் டீட்டெயில் அசஸ்மெண்ட் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மெடி மெடிசன் கொடுத்து தான் கியூர் பண்ண முடியுமா ஏன்னா மெடிசன்ஸ் வந்து நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது ஒன்றுமே பாதிக்கும் அப்படின்லாம் நிறைய மெடிசன்ஸ் தேவைப்பட்டால் கொடுக்கலாங்க சைடு எஃபெக்ட்ஸை மானிட்டர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ மேடம் நீங்கள் சொன்னது புரியுது நீங்கள் என்ன லெவலில் வந்து டிஃபிகல்ட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது நான் இங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரெயின் டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர் ஆனாலும் ஒரு டெவலப்மெண்டல் ட்ரெஜெக்டரியில் பாருங்கள் அதாவது பீரியாடிக்காக குழந்தை எந்த லெவலில் இருக்காங்க என்ன டிஃபிகல்ட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் இருக்கா ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம் சேர்ந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து அவங்க ஏஜ் ஒரு பத்து வயசு கீழே நம்மளோட நமக்கு இருக்க கோல்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பத்து வயசுக்கு மேலே குழந்தைங்க போறாங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ காக்னட்டிவ் டொமைண்டை நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை எமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் அட்ரஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து நம்ம எப்போதுமே குழந்தையோட ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் சரி நம்ம அந்த குழந்தைக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தா அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் தட் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸோட ஹெல்ப்பையும் எடுத்துக்கணும் அதுக்காகவே படிச்சிருக்காங்க அதுக்காகவே ஸ்பெஷலி ட்ரெயின் டு டீல் வித் த ஸ்கிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்கள்ட்ட நம்ம இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கிறது தப்பே கிடையாது இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அவங்க வந்து அந்த குழந்தைக்கு இப்போ என்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு இந்த கிரியேட்டிவ் வேல நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மினிட் அவங்க ஒருத்தர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜஸ்ட் ஆன்சர் தேசம் அவங்க வந்து பிகாஸ் தே டென்ட் வாண்ட் ஆஸ்க் இன் பப்ளிக் இன் தி ரீசன்ட் இயர்ஸ் வி ஆர் விட்னஸிங் அ லாட் ஆஃப் வயலன்ஸ் அண்ட் க்ரோயிங் ரேஜ் அமாங் சில்ட்ரன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் வேர் சில்ட்ரன் ஹேவ் மர்டர் தேர் பேரண்ட்ஸ் ஃபார் பீங் டினைட் ஆக்சஸ் டு ஃபோன்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் ஸோ வில் வி பி சீயிங் எ நியூ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிசார்டர் ஆர் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆஃப் சச் டேஞ்சரஸ் பிஹேவியர்ஸ் இது வந்துங்க கான்டக்ட் டிசார்டர் வந்து அப்படி ஐடென்டிஃபைங்கிறது யூ கான்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரெடிக்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது பட் த சான்சஸ் ஆஃப் வயலண்ட் பிஹேவியர் இன் அடலசன்ஸ் இஸ் ஹை வென் த சில்ட்ரன் என்கேஜ் இன் த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபயர் செட்டிங் ஸ்டீலிங் லையிங் கன்சிஸ்டன்ட்லி அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இந்த மூணு பிஹேவியர் இருந்துச்சுன்னா த ரிஸ்க் ஆஃப் வயலன்ஸ் அட் லேட்டர் இஸ் ஹையர் டசன்ட் மீன் தட் த வயலன்ஸ் வில் பி தேர் இட்ஸ் வயலன்ஸ் இஸ் ஹையர் தட்ஸ் ஆல் ஓகே Okay. No, last one or two questions. Uh, last question. Okay, two questions. Okay, yes, please. My art is uh, power tools. It has okay. a p- lot of power tools. My mm. art is more of science and technology. This is what I am saying. This generative OT, teach vision therapy, everything is available across a bench. I brought land in India, where the main number of autistic parents are coming from. There is a number of sessions. 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 So, uh, apart from that, where are we going to go from? STEM, CERT, FNRT, or even a colored EEG, we don't get it. We know we M- M- MRI and all is easily available. Colored EEG is not available. In my art, there are no options. MERT, STEM cell is proven. Okay. Uh, that's the future of the future. This is an infusion. This is an infusion. This is an infusion. No, the evidence is not there for STEM cell and all those things. Again, in the... F- scientifically we are evolving okay there are more and more things in over 10 years you putting a cancer 20 years munadi irundadhuk innikku completely different scenario similarly developmental disorders pudiya puridhalum adhigama irukum options um adhigama irukum in the future right now what is available is what's available meot la vandu we have at least we will do only scientifically
that i much i can guarantee you thank you okay excuse me sir. good afternoon dr yeah i would like to ask a question ah myself nasri counseling psychologist ஒரு குழந்தைக்கு வந்து டிஸ்ப்ராசியா இருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு இப்போ வந்து பதினஞ்சு பதினாறு வயசு ஆகுது இப்போ மோட்டார் வேர்பல் ஓரல் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லையும் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இட் சீம்ஸ் லைக் த சேம் மாட்ரேட்ல ஸோ இப்போ இஸ் இட் ட்ரீ பாசிபிள் டு ட்ரீட்டபிள் okay and then he has therapy adha vechi he is able to write book avarkana vela pandra ore organ left foot mattum da meedhi ella andha so uh, at any age there is chance for improvement so please continue rendu per avanga last two they have been waiting ah. good afternoon doctor hmm. my name is sankar narayana hmm. so first of all thank you for the wonderful session see actually i have two questions hmm. so my son is 7 years old hmm. so currently he is studying in second standard hmm. so what is happening right so he is having that mirror image issue so that uh, he will read w as m m as w 6 9 so that kind of issues are there. so that we identify and we ask to the teachers also so they said uh, so it is quite normal only let him continue but uh, so 3 kg lkg and even second standard also he is having the same issue <coughs> as of now so what happened right now so in schools right he is become very silent okay okay so uh, when no. compared to normal kids right he is become very silent so teachers are keeps repeatedly saying he is very quiet okay adu epdi nanga see the problem is uh, how the child is functioning in the classroom and the difficulties nala whether the child is being criticized and the criticism whether the child is being demotivated and uh, quiet ngrade so again the assessment so of the situation is, is it is normal or abnormal so how, how we can uh, it can be normal it can be abnormal it's one more vague answer mari irukum but the point is ninga and the child today behavior on its own is not normal or abnormal and the context is very much important seringla so we have to understand the wider context of the child and then we will be able to comment ninga assessment ku vaanga we will can because these things take long time these are not like in 2 minute 3 minute answer but we can definitely have a look and help the child நீங்க யார் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு யார் நம்புறவங்கள ஃபர்ஸ்ட் அவங்க போய் பாக்கட்டும் அவங்க தே கேன் டைரக்ட் ஐ அம் கமிங் फ्रॉम வெல் லோட் சோ ஓகே ஓகே அங்க வந்து லைக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஓகே பெஸ்ட் வந்து சைக்கட்ரிஸ் வித் சம் ஸ்கில் செட் இன் चिल्ड्रन அண்ட் வித் வேர் தேர் ஆர் ஆல்சோ சைக்காலஜிஸ்ட் அவேலபிள் ஓகே சோ will finish here so thank you address i think main thanks for all the parents and teachers who trusted us and came this much ana mala veil paakama travel book panni vandadukku thank you very much i want to thank uh, chief mohan das ana avaru comfortable ah england le irundirukalam america la poi settle a irukalam india ku thirumbi vande naamulu world class la naam idu pananum appdin solli innikku ivlo periya organization develop panni மேடம் அவங்க மல்லிக மோகன் தாஸ் அதுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணி கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி சில டைம் பேரண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஜெனரேஷன் மைட் ஃபால்ட் பட் அவர் எம்டி பிரித்வி மோகன் தாஸ் ஹேஸ் டேக்கன் இட் நம்ம தேவர் மகனில் சிவாஜி சொன்ன மாதிரி வெதை நான் போட்டதுன்னு சீஃப் போட்டிருந்தாலும் பிரித்வி இஸ் டேக்கிங் இட் டு அ மச் வைடர் லெவல் அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்பேண்டிங் இன் டு அ மச் மோர் யூனோ ஹோலிஸ்டிக் செட்டப் அண்ட் அவர் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் 